السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا كأنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس دائكة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله ولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت وعلا قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسي الكرم وعلم أمت محمد صلى الله عليه وسلم جود لنا لنديك يا من نالا جودك برنا لم دها لا جولا وندوش وندیو مائی ورم نے کالا شینتی نالو لیکم ندانیلا سہرتو کلے تلکم ندانی مولا عمل انم اللہ دنگو چنال کولا بیدل بگشر آیا بہندر آیا پندیتا مہتھو کلے مجھو سنگاڑ گرے یند پر یپٹا اوپا مارے سہو درنگلے امہ بنگن مارے اللہو نمڈی وری میچ گوڑل اللہو قبولی آکو مارا گٹے نمل لینہ مرنا پٹ بویا نمڈا مادہ بیدہ کل بندو مترادی کل کوٹو کوٹو مبادی کل 
നാം സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ ഇലിമിന്റെ വഴിത്താരകളിൽ നമുക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന് നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മഹുഫുറത്തും റഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുബാല എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സർവ അപരാധങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജിലിസിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തു മാപ്പാക്കി തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അലഹമില്ല ഈ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാ മാസം ഈ മാസത്തിൽ അലഹമില്ല ഇവിടത്തെ ഈ സ്ഥാപനം ഈ നാടിന്റെ വെളിച്ചമായ ഈ സ്ഥാപനം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷണ മജിലിസിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാന ഇതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവർ ഓടി നടന്നവർ സഹായിച്ചവർ നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞവർ ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ സംഘാടകരുടെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഒരു നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങൾക്കോ വിശദീകരണങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം സംഘ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു വർഷം തികഞ്ഞു അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു അന്ന് പറാത്തിന്റെ നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നാട് ഞാൻ മറക്കൂല അതിനുള്ള കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അന്ന് പറാത്തിന്റെ നോമ്പ് പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണമൊന്നും എനിക്ക് അത്ര പിടിച്ചില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു സാധനം കൊണ്ടു വന്നു ഒരു വെള്ളം ഉണ്ട പോലെ ഇരിക്കണ ഒരു ബോൾ പോലെ ഒരു സാധനം അത് എന്താന്നറിയില്ല എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പം ജയിലിലെ ഉണ്ട ഓർമ്മ വന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് വന്നപ്പോ ഞാനത് ചോദിച്ചു എന്തേന്ന് കിട്ടി ഇന്ന് കിട്ടിയില്ല അത് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കാളി വെച്ച് എന്താ ഇന്ന സാധനം ഇല്ലേന്ന് അപ്പൊ അന്ന് നോമ്പും പിടിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് വന്നിട്ട് ഇതെന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഒരു വർഷം വന്നു വന്നു അലഹമില്ല ഈ കാണുന്ന മനോഹരമായ കോളേജ് അന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ന് വായി കടന്ന കുട്ടികൾക്ക് കടക്കാൻ കട്ടിൽ വാങ്ങി കൊടുത്തു മെത്ത വാങ്ങി കൊടുത്തു ആ കുട്ടികളെ അലഹമില്ല ആ കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു മക്കൾക്ക് നൽകേണ്ട പരിഗണന നിങ്ങൾ നൽകി അലഹമില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു അന്ന് സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് അള്ളാഹു കിയാമത്ത് നാളു വരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഞാൻ ഒരുപാടില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല ചൂട ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഈ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വന്നതുപോലെ ഉണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയാനകമായ ചൂട് രാത്രിയും പകലും ഒരവസ്ഥയും കഴിയുന്നില്ല അത്രയ്ക്കും ചൂട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോ ഇവിടെ മഞ്ഞ് എല്ലാത്തിലും മഞ്ഞ അപ്പൊ എന്താ അപ്പൊ എന്ത് നല്ല സന്തോഷം അലഹമില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ഈ മഞ്ഞ തിരുത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പത്ത് മണിയായി എത്ര വരെ ഇരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര മണി വരെ ഇരിക്കും ഏഹ് ഒരു മണി വരെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ നീയത്ത് അലഹമില്ല നല്ല മനസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മണി വരെ ഒന്നും ഇരിക്കണ്ട ഒന്ന് പതിനൊന്നര വരെ ഇരുന്നാൽ മതി ഇൻഷാല്ല ഒരൊന്നര മണിക്കൂർ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഈ ഷബാനിന്റെ രാത്രിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി തൗപ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇരിക്കൂലേ ഏഹ് അതോ എന്നെ പെരുവഴിയിലിട്ടിട്ട് ഓടുവോ ഏഹ് അവസാനം വരെ കൂടെ ഉണ്ടാവോ പറ ചങ്ങാതി ഉണ്ടാവോ എന്ന കൈവക്കിക്കേ ആ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്യപത്ത് നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞേ സൊല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാറബ്ബി സൊല്ലി അലൈഹി വസ്ല്ലിമ അള്ളാഹു സ്വീകരി കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരി കുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാദിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവ്വ പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാത് പറഞ്ഞ നമുക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗലാ ഷരീഫ് സിയാറ
അലഹമില്ല ഇന്ന് ജബാർ ഉസ്താദ് ഇല്ലെങ്കിലും ജബാർ ഉസ്താദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഇന്നലെ അലഹമില്ല ആ ഒരു പേരിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നലെ എനിക്ക് ഉസ്താദിന്റെ നാട്ടിലായിരുന്നു ഇന്നലെ മിത്തബയിലായിരുന്നു അയാൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തോന്നി ഈ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൊക്കെ അലഹമില്ല ഇന്നലെ അവിടെ അങ്ങ് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു അത്രയും ജനം എനിക്ക് തന്നെ വല്ലാത്ത അത്ഭുതം പോയി അലഹമില്ല അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ മകൻ ഇത്രയും ദൂരെ നമുക്ക് തന്നെ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഷെഹുൽ ജാമിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ഞാൻ തന്നെ ബി സി റോഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വണ്ടിക്കാതിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ വയ്യ അപ്പൊ ഞാൻ ഷെയ്ഖുനാട് അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിക്കും പടച്ചോനെ ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കയറി ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് അവർകൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തി ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവുക ഈ പ്രായമുള്ള സമയത്തൊക്കെ എന്ന് ഈ യാത്രയൊക്കെ ബാഹുവെ പടസ്വൻ ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസപ്പെടുത്ത അനുഗ്രഹിക്കുമാറാ ഒരുപാട് കാലം നമുക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകാൻ അള്ളാഹു ഉസ്താദ് അബുറുകൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാ പിരിവിന്റെ കാര്യമൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവനവന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പക്ഷാ നിങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കൂലേ ഇരിക്കൂലേ ഇതിപ്പോ ഒരു പിണക്ക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ എല്ലാം തരാണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ അഞ്ചു നയാ പൈസ തരാനുണ്ടോ മനുഷ്യ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വഴക്കോ ബഹളവോ എന്തെങ്കിലും കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ വന്നു ഇതാ ഇപ്പോഴും ഒന്ന് വന്നു ഇനി ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പൊ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കാണുമ്പോ സ്നേഹമല്ലേ കാണിക്കണ്ട അതിനിങ്ങനെ വൈരാഗ്യത്തോടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്തോ ദ്രോഹം ചെയ്ത പോലെ ഇങ്ങനെ വീർപ്പിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്ക് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലും സതക്കയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ഒരു സതക്ക ചെയ്ത ഒരു സതക്ക ചെയ് മനുഷ്യ പൈസ അല്ല ചിരിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് സതക്ക അല്ല സതക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പൈസ അല്ല ചോദിക്കണേ അള്ളാഹു നമുക്ക് സതക്കയുടെ കൂലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പുഞ്ചിരി അള്ളാഹു മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഭക്ഷണമുണ്ടോ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബിരിയാണിയാണ് ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി പോലെയല്ല മന്തി ബിരിയാണി ആ എന്തായാലും ഇൻഷാദ കഴിച്ചിട്ടേ പോത്തുള്ളു ഇൻഷാദ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണമുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ആരൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി സഹായം കൊടുത്തോ അവരുടെ ദുനിയാ വാഹറവും അള്ളാഹു വിജയത്തിലാക്കും മാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഇരിക്കണവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കുമോ എന്നാ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കോ ഈ ചങ്ങായിമാരെ നിങ്ങളോട് ഈ ഇരിക്കണ അവരൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാനാ ഈ ലൈറ്റ് ഉള്ളത് കാരണം കാണുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് വാ ആ ചെയറിട്ട് മലയാളം മനസ്സിലാണ് ആ അടുത്തിരുന്നാ മതി എല്ലാരും അടുത്തിരുന്നോ ഇവിടെ എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നാളെയാ എലക്ഷൻ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സുകൾ അടിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു യുമ്മത്തിന് ഐക്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂട്ടുകാരുണ്ട് കൂട്ടുകാരില്ലാത്ത ആരുമില്ല എല്ലാവർക്കും കൂട്ടുകാരുണ്ട് ചിലപ്പോ വാപ്പയായിരിക്കാം ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ചിലപ്പോൾ ഉമ്മയായിരിക്കാം കൂടപ്പുറപ്പുകളായിരിക്കാം കൂടെ പഠിച്ചവരായിരിക്കാം കുടുംബക്കാരായിരിക്കാം എല്ലാവർക്കും സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പറയാറുള്ളത് എന്റെ കൂടപ്പറപ്പിനെക്കാൾ എനിക്ക് സ്നേഹം ഇവനോടാ കാരണം ഇവൻ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത അതുകൊണ്ടാ ചെറുപ്പക്കാർ പറയുന്നത് ഇവൻ എന്റെ ചങ്ക എന്നാ പറഞ്ഞു ചങ്ക് കരള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂട്ടുകാരുണ്ട് എങ്കിൽ സത്യത്തിൽ എന്തിനാ കൂട്ടുകാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരാളെ കൂട്ടുകാരനാക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ സഹോദരിമാര് ഒരു പെണ്ണിനെ കൂട്ടുകാരിയാക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്താ ലക്ഷ്യം കൂട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ നിന്റെ ദുഃഖത്തിലും നിന്റെ സന്തോഷത്തിലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന അതിനല്ലേ കൂട്ടുകാരൻ അതാണ് യഥാർത്ഥ ഒരു യഥാ അതാണ് പഴമക്കാർ പറഞ്ഞത് ഒരു യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരനെ അറിയണമെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരണം ഇത്തിരി സാമ്പത്തികമായിട്ടോ 
അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിന്നെ സഹായിക്കുന്നവനാ നിന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് അല്ലാതെ നിന്റെ കയ്യിൽ ആരോഗ്യവും അധികാരവും പണവും ഉള്ളപ്പോ നിന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് പേര് കാണും പണമുണ്ട് എങ്കിൽ പരിസരം ജന നിബിടമ പേക്കൂത്ത് തീർന്നാൽ പിന്നെ കൂത്തുകാരൻ മാത്രമാ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള പണവും നിന്റെ അധികാരവും നിന്റെ ആരോഗ്യമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ കൂടെ കിടന്നവക്ക് പോലും നിന്നെ വേണ്ട സ്വന്തം മക്കൾക്ക് പോലും നിന്നെ വേണ്ട അതാകുന്നു അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ പെട്ടുപോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന്റെ ഒരു സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യം നിനക്കുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിന്നെ സഹായിക്കുന്നവന നിന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളുമായി നടക്കുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാ നമ്മുടെ വാമ്പയാകട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മയാകട്ടെ നമ്മുടെ ഭാര്യയാകട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളാകട്ടെ നമ്മുടെ കൂടപ്പറപ്പാകട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരാകട്ടെ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ചവരാകട്ടെ ഇവരെല്ലാവരും ഒരു ദിവസം പെരുവഴിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നവരാ എത്ര വേണമെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചോ ഞാനും നിങ്ങളും എത്ര കണ്ട് സ്നേഹിച്ചാലും ഈ സ്നേഹിക്കുന്നവർ മുഴുവനും ഒരു ദിവസം നമ്മളെ പെരുവഴിയിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകും നമ്മളെ കൈയൊടിഞ്ഞിട്ട് പോകും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ മുഴുവനും നമ്മളെ കൈയൊടിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് എപ്പോഴാണ് കൈയൊടിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന സമയമെന്നറിയുമോ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരം പഞ്ഞുകൊണ്ടടയ്ക്കും നീ ണേണ്ടവർ കണ്ടോ ഇതാ പൊതിയും നേ മയ്യത്തുകട്ടിൽ തോളിലേക്കുയരും നേ പുരയ്ക്കുള്ളിലപ്പോൾ രോദനം ഉയരും നേ അരുമക്കിടാങ്ങൾ വാപ്പയെ വിളിക്കുന്നേ അതിനുത്തരം നൽകാതെ നീ കിടക്കുന്നേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഒരു ദിവസം നിന്ന നിന്റെ കുടുംബക്കാരെ മുഴുവനും കുളിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്നെ യഥാ മയ്യത്ത് അവിടുന്ന് കുളിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് നിന്റെ ജനാസ കുഞ്ഞുങ്ങളെ താങ്ങിയെടുക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ ജനാസ താങ്ങിയെടുത്തു കൊണ്ട് നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കഷ്ടം തുണികട മുകളിലേക്ക് നിന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവി അവിടുന്ന് കാലിന്റെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ അവരിങ്ങനെ പഞ്ഞു വാരി വെക്കുകയാ എന്നിട്ടുറപ്പേ മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയിലേക്ക് നിന്റെ ജനാസയത അവിടെ നിന്ന് പൊതിയുമ്പോ നിന്റെ മൂക്കിന്റെ നാരത്ത് പഞ്ഞികിടത്ത് വെച്ചിട്ട് നീ സ്നേഹിച്ചവർ തന്നെ വിളിച്ചു പറയുകയാ കാണേണ്ടവർ കണ്ടോ ഇതാ പൊതിയും നേ മയ്യത്ത് പൊതിയാ പോകുകയാണ് കാണേണ്ടവർ കണ്ടോ കാണേണ്ടവർ കണ്ടോ അള്ളാഹിമേ മയ്യത്ത് വീട്ടിൽ മരണ വീട്ടിൽ വല്ലാത്ത തിരക്കാട് പടച്ചവനെ നിന്നവസാനമായിട്ടൊന്ന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഇടികൊണ്ട് നിന്റെ ജനാസയുടെ മുന്നിലേക്ക് തിരക്ക് കൂട്ടുമ്പോ കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോ നീ സ്നേഹിച്ചവര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കണ്ടത് മതി പൊതിഞ്ഞു കൊള്ളാന് കണ്ടതൊക്കെ മതി പൊതിയാന് അവിടെ നിന്ന് നിന്റെ ജനാസ പൊതിയുകയാണ് അതാ മയ്യത്ത് കട്ടിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു മയ്യത്ത് കട്ടിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു ആ സമയത്താണ് ഒരു മരണ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന സമയം അപ്പോഴാട് നിന്റെ ജനാസയെടുത്ത് മയ്യത്ത് കട്ടിലേക്ക് വെക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ലാ അതാ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ സഹോദരി നിന്റെ മാതാപിതാക്കള് നിന്റെ കുടുംബക്കാര് പടച്ചവന് എല്ലാവരും നെഞ്ച് പൊട്ടിയട്ട് കിടന്ന് കരയുന്ന സമയമാ അവസാനം ആറുപേര് മയ്യത്ത് കട്ടിലെടുത്ത് തോളിൽ വെച്ചു പള്ളിയിലേക്ക് ചുമന്നു കൊണ്ടുവന്നു അതാ മയ്യത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു നിന്റെ ജനാസ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടിറങ്ങുകയാട് സുബഹാനല്ലാ പള്ളിപ്പറമ്പില് നിനക്കൊരു കുഴിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
അതാ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഒരു കബറെടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് പണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും ഒരേ ഒരു മോഡല് കിയാമത്ത് നാളു വരെ മോഡല് മാറൂല എത്ര പണമുണ്ടായാലും ഈ ലോകം എത്ര വളർന്നാല് കബറിന്റെ അതാ കബറിന്റെ മോഡല് മാറാറില്ല അതാ പച്ച മണ്ണിലേക്ക് രണ്ടുപേര് കബറിന്റെ അകത്തിറങ്ങി നിന്റെ ജനാസ എവിടെന്ന് അതാ അവര് വാങ്ങുകയാണ് അതാ മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ചു തലയിലും നടുവിലും കാലിലും കെട്ടിയിരുന്ന കെട്ടുകൾ അടിച്ചു കിവലിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തല തിരിച്ചു വെച്ചു അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്ന കുടുംബക്കാര് വിടെ മോനെ വാപ്പയുടെ കബളിന്റെ താഴവക്കാൻ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി താടാ നിറകണ്ണുകളോടെ മക്കള് മണ്ണ് വാരി കൊടുത്തു അവസാനം അവര് കബറിന്റെ മുകളിൽ കയറി പലകയെടുത്ത് നിരത്തുകയാണ് അത് കടിഞ്ഞാറപ്പേ അതാ കബറിന്റെ മുകളിലേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിടുകയാണ് കബറിന്റെ മുകളിലേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിടുകയാ ഇന്ന് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കബറിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണ് വാരിയിടുന്നത് കണ്ട ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് പോലെ എന്തോ ഒരു ആഘോഷം ചെയ്യുന്നത് പോലെ കബറിന്റെ അകത്തേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിടുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് സഹോദര വെറുതെയല്ല മണ്ണ് വാരിയിടാൻ പറഞ്ഞത് നിന്നെ പോലെ വികാര വിചാരമുള്ള ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ട് കുടിച്ചിട്ടിട്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിടുമ്പോ വെറുതെ അല്ല മണ്ണ് വാരിയിടേണ്ടത് പഠിക്കാൻ മൂന്ന് പാഠങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കാൻ മൂന്ന് ഗുണപാഠമുണ്ടടാ എല്ലാവരും അവസാന കബറിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ടു അതാ കബർ മനോഹരമായി ഒരുക്കുകയാണ് നിന്റെ കബർ മനോഹരമായി ഒരുക്കി അത് കഴിയുമ്പോ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിന്റെ മുകളിൽ ഒരടയാളം വെക്കണമല്ലോ ഒരു ചെടി നടണമല്ലോ പടച്ചവനെ അതാ ചെടി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാറില്ല അധികം മക്കളും മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിന്റെ മുകളിൽ നടാനുള്ള ചെടി പോലും കൊണ്ടുപോകൂല ഒരു ചെടി പോലും നിന്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചെടി പോലും നീ കൊണ്ടുപോകൂല അവസാനം അടുത്തവന്റെ കബറിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയാ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ കബറിന്റെ മുകളിൽ നട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്ന ചെടിയുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു കമ്പ് അനുവാദമില്ലാതെ നീ ഒടിച്ചെടുത്തിട്ട് നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് നീ പറയുന്നു പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചിട്ടിട്ട് എല്ലാവരും നിന്നോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പിരിയുകയാണ് എല്ലാവരും സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പിരിയുകയാ നീ സ്നേഹിച്ചവർ മുഴുവനും നിനക്ക് ജീവിതത്തിലൊരു സഹായത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അത്യാവശ്യം വന്നപ്പോ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഒരു കുടിക്കകത്ത് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് എല്ലാവരും നിന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകുമെങ്കിൽ സഹോദര അവരാണോ യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാര് യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ ഉസ്താദേ എന്റെ ഉമ്മാനെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ മാപ്പാനെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് ഏത് മകനാണ് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ മാതാവിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് പെണ്ണാട് ഭർത്താവിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ പുന്നുമോൻ എന്റെ ജീവനാവുസ്താദേ എന്ന് പറയുന്ന പുന്നുമോന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ഏത് ഉമ്മയാണിരിക്കുന്നത് ഒരാളും പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല ഇരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാട് എല്ലാവരും നിന്നെ പെരുവഴിയിൽ കളഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ എല്ലാവരും നിന്നെ പെരുവഴിയിൽ കളഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരെ അവരുടെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടിയിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കൂട്ടുകാരനെ പറഞ്ഞു തരാ മഹാനായ അസുറഫുൽ ഹൽക്കി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
നിന്റെ <laughs> എന്റെ വാപ്പായിക്ക് എന്റെ വാപ്പാന എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാ എന്റെ ഉമ്മച്ചി എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം ചില ഉമ്മ പറയും എന്റെ മോൻ ഓ എന്റെ ജീവനവസ്ഥ ഇവനെ ഒരു നിമിഷം പോലും പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പറ്റൂല ചില ഭാര്യമാർ പറയും എന്റെ ഭർത്താവ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഉസ്താദ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറക്കം വരൂല എന്നാ ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഈ പറഞ്ഞ വാപ്പ കിടപ്പുണ്ട് ഉമ്മ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഭർത്താവ് കിടക്കുന്നുണ്ട് മക്കൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി ഒന്നും കിടക്കണ്ട ആ കബറിന്റെ മുകളിലെങ്കിലും ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക പള്ളിപ്പറമ്പിൽ മരണപ്പെട്ട് പോയവരുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് അന്നത്തെ ദിവസമെങ്കിലും കൂടുതൽ അന്നല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം അന്നത്തെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും അല്ല എനിക്ക് രാത്രി വീട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്റെ വാപ്പ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ വന്നിരിപ്പുണ്ടോ ഇരിക്കൂല കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇരിക്കൂല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവര് മുഴുവനും ഒരു വെളിച്ചമില്ലാത്ത നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഒരു വെളിച്ചമില്ലാത്ത ആര് കാട് പിടിച്ചു കിടക്ക വള്ളിപ്പുറം കാട് പിടിച്ചു കിടക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേദന തോന്നും എനിക്കറിയാം ഞാൻ പള്ളിപ്പറമ്പ് കണ്ടില്ല ഇവിടത്തെ പള്ളിക്കാട് ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷെ കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇന്നൊരു സഹോദരി എനിക്ക് മെസ്സേജ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ മൊബൈലിൽ അവിടെ നിന്ന് ഉസ്താദ് ഇന്ന് ഉസ്താദ് വയത് പറയുന്ന നാട്ടുകാരിയാ ഞാൻ ഉസ്താദ് അവിടെ പോകുമ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കണം എന്റെ വാപ്പ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ആ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കയറാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്കും കാടാന്നാ പറഞ്ഞത് അത്രയ്ക്കും കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പോകുമ്പോ ഉസ്താദ് ഈ ഒരു കാര്യം പറയണേന്ന് ആ താത്ത എന്നോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അപ്പൊ പിന്നെ ഫത ഞാൻ പള്ളിപ്പറമ്പ് കാടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കുഴിക്കകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാരും പോകും നാട്ടുകാർ മാത്രമല്ല വാപ്പ ഭാര്യ മക്കള് കൂടപ്പറപ്പ് കുടുംബക്കാർ എല്ലാരും പോകും അപ്പൊ പിന്നെ ഇവരെ സ്നേഹിച്ചു അപ്പൊ ഇവരുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാ കൂടേണ്ടത് തങ്ങള് ഒരു കൂട്ടുകാരന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവന്റെ കൂടെ നീ കൂടിയാൽ ഈ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ കൂടിയ ദുനിയാവില് നിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കും ദ്വായം ചെയ്ത് ദുനിയാവിൽ നിന്റെ കൂടെ നടക്കും മരണ സമയത്ത് കൂടെ ഉണ്ടാകും കബറിന്റെ അകത്ത് കൂടെ ഉണ്ടാകും ആ കബറിൽ നീ എഴുന്നേക്കുമ്പോ കബറിന്റെ മുന്നിൽ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും സിറാത്തിൽ ഉണ്ടാകും മീസാനിൽ ഉണ്ടാകും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിന്നെ സ്വർഗത്തി കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകൂ എന്ന് അനുഭവിക്കുന്നാഹി അള്ളാഹു അവരുടെ കൂടെ കൂടാൻ ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ അവരുടെ കൂടെ കൂടണം അവരാരാ അവർക്കുള്ള യോഗ്യത എന്താ അവര് കള്ളുപിടിച്ചവരല്ല വ്യവിചരിക്കുന്നവരല്ല പലിശ തിന്നവരല്ല ജനിച്ച കാലം മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നന്മയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവർ ചെയ്യാത്തവരാണെന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന റസൂൾഹി ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ പാവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാവം കണ്ടിട്ടില്ല പാവം കേട്ടിട്ടില്ല പാവം കഴിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ കൂടിയ അവരുടെ കൈയ്യിൽ പിടിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ പോകാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അവരാരെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യം അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഇത് ഇത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉസ്താദ് മലക്കിന്റെ കൂട്ടുകാരാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടത് ആരെയാ 
ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടത് ഒരു മലക്കിനെയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ വൈറ്റി കടന്ന് മൂന്ന് മാസമായപ്പോൾ ഒരു മലക്ക് വന്നിട്ട് എനിക്ക് റൂഹൂതി സിറാജ് എന്നെ പരിചയപ്പെടാ സിറാജ് നിന്റെ റിസുക്ക് മരിക്കണ കാലം വരെ തിന്നാനുള്ള ഭക്ഷണം എല്ലാം എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ വൈറ്റി കടന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മലക്ക് വന്ന് എഴുതി എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ നടക്കാം എൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചത് എൻ്റെ വാപ്പയല്ല എൻ്റെ ഉമ്മയല്ല എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളല്ല എൻ്റെ ഭാര്യയല്ല എൻ്റെ മക്കളല്ല ഈ രണ്ട് ചുമലിയിരിക്കണം മലക്കുകളാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് എങ്കിലും ഇവരിറങ്ങോ നിങ്ങളുടെ ചുമലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ചുമലിലിരിക്കുന്ന മലക്ക അല്ലാതെ നിന്റെ വാപ്പയല്ല നിന്റെ ഉമ്മയല്ല നിന്റെ ഭാര്യയോ മക്കളോ അല്ല മലക്കുകള ഇനി നീ മരിച്ച ആദ്യം കരയുന്നത് ആരാ അപ്പോഴും വാപ്പായുമായല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ ആദ്യം കരയുന്നത് അവന്റെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന മലക്കുകളാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അസ്രായിൽ അലിഹി സ്വലാ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വന്നു അങ്ങോട്ട് റൂഹ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഈ മലക്കുകൾ കരയ ഈ മലക്കുകൾ കരയ അള്ളാഹുബെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോയല്ലോ നമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ പോകുകയാണല്ലോ റഹ്മാനെ കരയുമ്പോ അല്ല പറയൂ അത്രേ എന്നാ കിയാമത്ത് നാള് വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിവാദത്തി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കിയാമത്ത് നാളു വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈ പാദത്ത് ആർക്കു വേണ്ടി നിന്റെ കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി കിയാമം നാളു വരെ മലക്കുകൾ ഈ പാദത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പം മലക്കുകളെ കൂട്ടുകാരാക്കി നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചൂടെ മലക്കുകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിഭാഗമാകാൻ ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചൂടെ പറചങ്ങാതിമാരെ പരിശ്രമിച്ചൂടെ മലയാളം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മലയാളം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ മലക്കുകൾ സ്നേഹിക്കുന്ന വിഭാഗമാകാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ മലക്കുകൾ സ്നേഹിക്കണം മലക്കുകൾ സ്നേഹിച്ച മലക്കുകൾ സ്നേഹിച്ച നിന്റെ പേര് മലക്കിനറിയാം നിന്റെ വീട് നിന്റെ കുടുംബം നിന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാ മലക്കുകൾക്കും പരിചയമാണ് നാട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും മലക്കുകൾക്ക് മുഴുവനും അറിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു മലക്കുകൾ മലക്കുകൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് മലക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അപ്പം മലക്കുകൾ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നാ സ്നേഹിക്കോ പറ ഇങ്ങനെ നടന്നാ നമ്മളെ മലക്ക് സ്നേഹിക്കോ പറ ചങ്ങാതിമാരെ സ്നേഹിക്കോ സ്നേഹിക്കൂല പിന്നെ ആരാ സ്നേഹിക്കുന്നത് ചെയ്ത നമ്മൾ മലക്കല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ ചെയ്താനാ സ്നേഹിക്കുന്നത് അത് അവൻ തലയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അവന്റെ ചതിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മലക്കുകൾ ഒരു മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിലും മലക്കുകൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യണമെങ്കിലും മലക്കുകൾ ഒരു മനുഷ്യന് ജിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരണമെങ്കിൽ മലക്കിന്റെ കയ്യെ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ ആറ് നല്ല സ്വഭാവം ആർക്കുണ്ടോ അവന് മലക്കിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് ആറ് നല്ല സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഓരോന്നെടുത്തോ ആറും വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല ഈ പറയുന്ന ആറ് നല്ല ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മലക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ല ഇപ്പം പത്തിരുപതായി ഇൻഷാ അല്ല കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂറും അഞ്ചു മിനിറ്റും ഉണ്ട് എത്ര എണ്ണം പറയാൻ പറ്റുമോ അത് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും മഹാനായ മുഖർബുൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും ജിബിരി എന്ന് പറയുന്ന മലക്കുണ്ടല്ലോ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും ജിബിരി എന്ന് പറയുന്ന മലക്കും ഇങ്ങനെ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലൂടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ിയുടെ മുന്നിലൂടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ജിബിരിയിലെന്ന മലക്ക
ചോദിക്കുന്നത് ജിബിരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കാട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുകയാ ആ പോകുന്നത് അബൂതറല്ലേ പ്രവാചകന് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി കാരണം അള്ളാഹുബേ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു ജിബിരിയിലെ ആ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് അബൂതറാണെന്ന് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം ആ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് അബൂതറാണെന്ന് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാ ജിബിരിയിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ ആരാ അബൂതർ ആരാ സമ്പന്നനല്ല പടച്ചവനെ മസ്തുദിന്റെ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാ ഒരു ദിവസം ഒരു കാലയ്ക്ക പോലും കഴിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു ജോടി വസ്ത്രമില്ലാതെ മറ്റൊരു മാറ്റാനു വസ്ത്രമില്ലാത്ത പടച്ചവനെ കാലിന്റെ ചെടിയത കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മണൽ തരി പോലും സ്വന്തമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലില്ലാത്ത അതാ പടച്ചവനെ അബൂതർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ പോകുന്നത് അബൂതറല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം ചോദിച്ചു എന്റെ അബൂതറിന് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാ ജിബിരിയിൽ എന്ന മലക്കു പറയുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാഹുലിനോട് പറയുന്നു നബിയേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാണെന്ന് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമെന്നില്ല പക്ഷേ ആകാശ ലോകത്തുള്ള മലക്കുകൾക്ക് മുഴുവനും ആ ചെറുപ്പക്കാരന പരിചയമുണ്ട് നബിയേ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് അറിയാത്ത മലക്കുകളില്ല ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവര് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് നിന്നെ അറിയില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കിന് നിന്നെ അറിയാ മലക്കിന് നിന്നെ നല്ല പരിചയമാണ് മലക്കിന് നിന്റെ പേരറിയാ നിന്റെ വീടറിയാ നിന്നെ കാണാ മലക്കുകൾ വരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിന്റെ പ്രവാചകം ചോദിക്കുന്നു എന്റെ അബൂതർന നിനക്ക് എങ്ങനെയാ പരിചയമുള്ളത് മലക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അബൂതർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടിണി കൊണ്ട് കടിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവന മലക്കുകൾ സ്നേഹിക്കാര് ഉള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന നബിയേ ആ ചെറുപ്പക്കാരനൊരു നല്ല ഗുണമുണ്ട് നബിയേ ഒരു നല്ല സ്വഭാവമുണ്ട് നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് അതാ ആ ചെറുപ്പക്കാരനൊരു നല്ല സ്വഭാവമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മലക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു ആ നല്ല സ്വഭാവം എന്താ മലക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുവോ അബൂദർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനൊരു സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പരിത്യാഗിയായിരുന്നു ോട് സ്നേഹമില്ല ഈ ദുനിയാവിനോട് മോഹമില്ല ഈ ദുനിയാവിനോട് യാതൊരു സ്നേഹവുമില്ല ഈ ദുനിയാവിന് വെറുപ്പായിരുന്നു ഈ ദുനിയാവിന് വെറുപ്പായിരുന്നു പണത്തിനോട് മോഹമില്ല അധികാരത്തോട് മോഹമില്ല കൊട്ടാരങ്ങളോട് മോഹമില്ല പെണ്ണുങ്ങളോട് മോഹമില്ല ഈ ദുനിയാവിനെ വെറുത്തിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആഹ്റത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് നബിയേ അള്ളാഹുവേ ദുനിയാവിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ആഹിരത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യനെ മലക്ക് സ്നേഹിക്കുമെന്ന് ആ മനുഷ്യനെ മലക്ക് സ്നേഹിക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിമാതങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്കില്ലാതെ പോയതും അത് തന്നെയാണ് നമുക്കില്ലാതെ പോയതും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഹിരത്തിന് മറന്നു മരണം മുതലുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ മറന്നു ഈ ജീവിക്കുന്ന ദുനിയാവിന് ജീവിക്കുന്ന കാലം അടിച്ചു പൊളിച്ചു ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുനിയാവിനെ സ്നേഹിച്ച് നടക്കുകയാ നമുക്കൊന്നിനും സമയമില്ല നിസ്കരിക്കാൻ പോലും സമയമില്ല അള്ളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികട മിനാരത്തിൽ നിന്ന് പാങ്ക് പിളിക്കുമ്പോൾ ഫല ഓരോ ദിവസം 
ദിവസം അഞ്ച് നേരം പാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം ഞാനും നിങ്ങളും കേൾക്കുന്നവരാ എത്ര പേരാ നിസ്കരിക്കുന്നത് പള്ളിയുടെ പരിസരത്തിരുന്നാല് പള്ളിയുടെ മുന്നിലിരുന്നാല് പടച്ചവനെ പാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം നിന്റെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് കേൾക്കാ എങ്കിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിൽ പലരും പള്ളിയിൽ പോകാത്തവരാ നമ്മളിൽ പലരും നിസ്കരിക്കാത്തവരാ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പടച്ചറപ്പിനെ ഞാനും നിങ്ങളും മറന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാഹു പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനാ പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ നമസ്കരിക്കാൻ മടി കാണിച്ചിട്ട് കടകളിരിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരാ പള്ളിയിൽ പോകാത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാര് രണ്ടു നിലയുള്ള വീടിന്റെ മുന്നിൽ വെറുതെ ഇരുന്നാല് പള്ളിയിൽ പോകൂല എങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാ നിന്ന പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു കൊണ്ടിരുത്തുകയാട് ഒരു ദിവസം നീ പള്ളിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്ന് വരികയാട് നീ ഒറ്റക്കല്ല നിന്റെ ഭാര്യ മക്കളുമുണ്ട് എന്തിനാ നമസ്കരിക്കാറില്ല പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് തോർത്ത് പിരിച്ചിരുന്ന് യാചിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന് അതിനും കഴിവുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹിനതിനും കഴിവുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞോ ആഹ്റത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ദുനിയാവിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ആഹ്റത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടു റസൂല പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു കൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിനെ സ്നേഹിച്ചാല് അള്ളാഹു അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നാല് ശിക്ഷ കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ലം ആ തങ്ങൾ പറയുകയാ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ മറന്നിട്ട് ഈ ദുനിയാവിനെ സ്നേഹിച്ച പണം പണം അധികാരം കൊട്ടാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നിനക്ക് അള്ളാഹു നാല് ശിക്ഷ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തരുമെന്ന് ഈ നാല് ശിക്ഷ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുക ഇത് ഓരോ മനുഷ്യനും അറിയൂ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയൂ നിങ്ങൾക്കറിയൂല നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂ ഈ പറയുന്ന നാല് ശിക്ഷ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അള്ളാഹനെ മറന്നിട്ട് ദുനിയാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് കേട്ടോ അള്ളാഹു തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ശിക്ഷ ദുനിയാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ശിക്ഷ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു കാലത്തും നിന്റെ ദുഃഖം മാറില്ല എന്ന് നബീൻ ആ റസൂലുള്ളാഹി ഉറക്കെ പറ നബീൻ ആ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും നിന്റെ ദുഃഖം മാറൂല നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും നീ പറയത്തില്ല ഞാൻ സന്തോഷത്തിലാണ് നിനക്ക് സമാധാനം അല്ല തരൂല നിനക്കല്ലാഹു സന്തോഷം തരൂല നിന്നെ റബ്ബു ഉരുക്കും മനുഷ്യ ഒരു കാലത്തും നിന്റെ വേദന മാറൂല കാരണം നീ അള്ളാനെ മറന്നവനാ നീ പടച്ച റബ്ബിനെ മറന്നിട്ട് ഈ കണ്ട ദുനിയാവിനെ സ്നേഹിച്ചപ്പോ അല്ല തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ശിക്ഷ ഒരു കാലത്തും നിന്റെ ദുഃഖം മരിക്കുന്നത് വരെ മാറില്ല എന്ന് നബീൻ ആ റസൂലുള്ളാഹി നബീൻ ആ റസൂലുള്ളാഹി എന്റെ ഉസ്താദ് എന്റെ കഷ്ടപ്പാട് മാറാത്തെ എന്റെ ഉസ്താദ് എന്റെ രോഗങ്ങളും എന്റെ പ്രയാസങ്ങളും മാറാത്തതിന്റെ അത് നീ നിന്റെ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയോട് ചോദിക്ക് രണ്ട് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഒരു കാലത്തും തീരാത്ത ജോലി നിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാ പറയും ബിസിയ എന്ത് കാര്യം ചോദിച്ചാലും ബിസി നേരെ ചുവ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയമില്ല സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ ഇല്ല നേരത്തെ കാലത്തെ കടന്ന് ഉറങ്ങാൻ സമയമുണ്ടോ ഇല്ല കെട്ടിയ പെണ്ണും പിള്ളയുടെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ സമയമുണ്ടോ ഇല്ല ജന്മം കൊടുത്ത മക്കളുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു നേരം അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവരെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ ഇല്ല നിസ്കരിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ ഇല്ല നിന്റെ ജോലി ഈ യന്ത്രം കറങ്ങുന്ന പോലെ അല്ല നിന്നെ കറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നിന്റെ ജോലി അള്ളാഹു നിനക്ക് ജോലി തരുമെന്ന് നബീൻ ആ റസൂൽ നിനക്കൊന്നിനും സമയം കിട്ടൂല 
ഒരു കാര്യത്തിന് നിനക്ക് സമയില്ല ബിസി 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 ഇങ്ങനെ നടക്കും അള്ളാഹു അങ്ങനെ അവസ്ഥയത്തോട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് ഒരു കാലത്തും നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം മാറില്ല എന്ന് നബീന ഒരു കാലത്തും മാറൂല ഒരു കാലത്തും നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം മാറൂല പടച്ചവനെ ഉസ്താദെ എന്റെ ഉസ്താദെ ഏത് കച്ചവടം തുടങ്ങിയാലും പൊട്ടുന്നത് ഞാൻ എത്ര ബിസിനസ് ചെയ്തു ഒന്നുപോലും നേരെയാകുന്നില്ലല്ലോ എത്ര കാലം കൊണ്ട് ഞാനൊരു വീട് വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഉസ്താദ് ഇതൊക്കെ എന്ത് നീ ദുനിയാവിനെ സ്നേഹിച്ചപ്പോ അല്ല നിനക്ക് തന്ന ശിക്ഷയ നാല് നിനക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും തകയത്തില്ല നിന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു കാലത്ത് മാറൂല ഈ ലോകം മുഴുവനും നിന്റെ കൈ വെച്ച് തന്നാലും നിന്റെ ആർത്തി തീരൂല പിന്നെ നീ പറയും അടുത്ത ആകാശവും ആകാശം കൂടെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറയും അപ്പൊ പ്രവാചകൻ സുല്ലാസ്ലാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറയുകയാണ് ദുനിയാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന നാല് ശിക്ഷ ഇതാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പക്ഷേ അപൂതർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ പാവപ്പെട്ടവനാണ് പക്ഷേ തന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് കിട്ടിയാല് അത് പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നവനാട് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവനാട് പഠിച്ചവനെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു പണത്തിനോട് യാതൊരാർത്ഥിയുമില്ല കൊട്ടാരങ്ങളോട് യാതൊരാർത്ഥിയുമില്ല പഠിച്ചവനെ ആരെങ്കിലും തന്റെ കയ്യിലെ സമ്പത്ത് സൂക്ഷിപ്പിക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് കണ്ടാല് വീടിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് പറയുമായിരുന്നു നാളെ എല്ലാ പരലോകത്ത് കടന്നു വരുമ്പോ അള്ളാഹു നിന്റെ കഴുത്തില് തീയായിത് മുഴുവനും തൂക്കിയിടുമെന്ന വടന്ന് വഴുതു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നിനക്ക് പണത്തിനോട് വല്ലാത്ത കൊതിയാണ് ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പണത്തിനോട് വല്ലാത്ത ആർത്തിയാണ് എങ്കിലും പെങ്ങളെ പണത്തിന് ആഗ്രഹിക്കല് പണത്തിനോടുള്ള ആർത്തി കാണിക്കല് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സ്വർഗം വേണോ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന് സ്വർഗം വേണോ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയാട് ആ പോകുന്ന പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിലാണ് മുത്തിനിമിയാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ സഹാബി വനിതകളായ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഓടുകയാട് ആ പെണ്ണിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു പെണ്ണെ നീ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പോകാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ അടുക്ക ചോദിച്ചപ്പോ ആ പെണ്ണു പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുവോ രാവിലെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ വിറകു വെട്ടുന്ന പാവപ്പെട്ടവനാണ് വിറകു വെട്ടുകാരനാണ് രാവിലെ തന്റെ ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഭാര്യ ചെന്നിട്ടു ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കുകയാ ഭാര്യ ചെന്നിട്ടു ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കുകയാട് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇക്കാര സമയം ഈ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഹറാമിന്റെ പൈസ കൊണ്ടുവരല്ലേ ഹറാമിന്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരല്ലേ പട്ടിണി കിടക്കാ ഞാ തയ്യാറാണിക്ക പട്ടിണി കിടക്കാ ഞാ തയ്യാറാട് ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഹറാമിന്റെ പൈസ കൊണ്ടുവരരുത് പലിശ പൈസ കൊണ്ടുവരരുത് ആ ലോട്ടറി അടിച്ച കാശുമായി കടന്നു വരരുത് ഒരാളെയും പറ്റിച്ച പൈസയുമായിട്ട് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരല്ലേ ആ ഹറാമിന്റെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ഒരു ഭക്ഷണവും ഈ വീടിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരല്ലേ എന്നു ഭർത്താവിനോട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പറയുന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ പെണ്ണ് 
നിന്നല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗം കൊടുക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ പറയുവോ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ എങ്ങനെ പറയുവോ ഇന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും യവനെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പൈസ മതി എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാലവാ എന്റെ ആ പെണ്ണങ്ങനെ പറയാറുള്ള കാരണം എന്താ ഭർത്താവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുള്ള കാരണം എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പടം പറഞ്ഞു സ്വഹാബാ ഏത് വീട്ടിലാണോ ഹറാമായ പണമുള്ളത് ഏത് വീട്ടിലാണോ ഹറാമായ സമ്പത്തുള്ളത് ആ വീട്ടുകാരുടെ ആയുസു കുറയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നീ വിധവയായി പോകുമടി ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ നന്നാക്കിക്കോ പലിശ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഭർത്താവിനെ നന്നാക്കിക്കോ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഭർത്താവിനെ നന്നാക്കിക്കോ ഇങ്ങനാ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കാണാ ഒരുങ്ങിയിരുന്നോ പെണ്ണെ പള്ളിയിൽ <laughs> പോയി <laughs> 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 എന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു മക്കളെ വാപ്പാന വെറുക്കല്ലേ വാപ്പാര ശബിക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്നും കരുതി വെച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്നും ഇന്നു വരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കരുതി വെച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ എന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും ഞാൻ പാപങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും യത്തീമീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും പള്ളികൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അഞ്ച് നയാ പൈസ വാപ്പ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല എന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയോ മക്കളെ ഒരു വാപ്പ തന്റെ പിഞ്ചു മക്കളെ വിളിച്ചടുത്തിരുത്തിയിട്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നീ പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എളുപ്പം പണക്കാരനാകാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അപൂതർ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് സ്നേഹിച്ച ചെറുപ്പക്കാർ തന്റെ മക്കളോട് പറയുന്നു മോനെ വാപ്പ ഇന്ന് മരിച്
കഴിഞ്ഞാ പൈസയുമില്ല തുണിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് വാപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ മക്കൾ എന്നെ കുളിപ്പിക്കണേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയി വഴിയിൽ വെക്കണം ജനങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഈ ഉപ്പാന്റെ ജനാസ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഉമ്പ്ര കടിഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങി വരുന്നവരെ കണ്ടാൽ അള്ളാന്റെ കാബാലയം കണ്ടിട്ട് വരുന്ന ആരെയെങ്കിലും കണ്ടാ എന്റെ മക്കള് പറയണം ഈ കടക്കും അതല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബിയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് എങ്ങടെ വാപ്പയാണ് കഫം തുണി വാങ്ങാ പൈസയുമില്ല പൊതിയാൻ ഒരു നല്ല തുണിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഹിറാമിന്റെ വസ്ത്രം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാപ്പാന ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞിട്ട് കബറടക്കണേ വഴിയിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് പറയണേ മക്കളെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അബൂതറതി അള്ളാഹു തേലാർഗു അവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെടുന്നത് അതാ മക്കള് വാപ്പയുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങള് വാപ്പാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭാര്യയും മക്കളും കൂടെ അവിടെ നിന്ന് മയ്യത്ത് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോയി റോഡിൽ വെച്ചു മരുഭൂമിയിലെ വഴിയിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു മക്കള് വാപ്പാന്റെ ജനാസയുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാ ഉമ്പ്ര കഴിഞ്ഞ് ഒരു സംഘം മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു വരികയാണ് ആ സംഘത്തിന്റെ നേതാവാരാ മഹാനായ സൽമാനിൽ ഫാരിസ് പിഞ്ചുമക്കള് വാപ്പയുടെ മയ്യത്തിന്റെ ചാരത്ത് നിന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാ ഈ കിടക്കുന്നത് മുത്തിനബിയുടെ സ്വഹാബിയാടെ വാപ്പയുടെ മയ്യത്ത് പുതിയാന് കഫം തുണിയില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാപ്പാന്റെ ജനാസയം പൊതിഞ്ഞിട്ട് കബറടക്കുവോ പിഞ്ചുമക്കള് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോ മഹാനായ സൽമാനിതങ്ങൾ കഫം തുണി വാങ്ങാൻ പോലും പൈസ ഇല്ലാത്ത ഈ സ്വാബി ആരാണ് തമ്പുരാന് ഒന്നാരാണെന്ന് കാണണമല്ലോ മുഖത്തിട്ടിരിക്കുന്ന തുണിയങ്ങ് മാറ്റുമ്പോ മഹാനായ അബൂതരിൽ ഗുഫാരി സൽമാനിതങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സതക്ക റസൂലുള്ള എന്റെ മുത്തിനബി പറഞ്ഞത് സത്യവാ അവസാന മിഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കത്ത് മയ്യത്ത് പൊതിഞ്ഞു അവിടെ നമസ്കരിച്ചു അവിടെ കബറ് കുടിച്ചിട്ട് കബറടക്കി എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ ഇതുപോലെ നടന്നത് കൊണ്ടാണ് മലക്ക് സ്നേഹിച്ചത് ഇതുപോലെ നടന്നത് കൊണ്ടാണ് മലക്ക് സ്നേഹിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ അള്ളാഹുബേ നിന്റെ വാപ്പ ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് വെള്ള തുണിയും പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോകുന്ന കാഴ്ച കണ്ടവനാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാട് ഒരുപാട് പേരെ ഈ ദുനിയാവ് ചതിച്ചു ഒരുപാട് പേരെ ഈ ദുനിയാവ് ചതിച്ചു ഒരുപാട് പേരെ ഈ ദുനിയാവ് ചതിച്ചു അതുകൊണ്ട് നീ ദുനിയാവിനെ സ്നേഹിക്കല്ലേ മോനെ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള യഥാർത്ഥമായ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ആ ആഹ്റത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന് മലക്കിന് നല്ല പരിചയമാണ് മലക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മലക്ക് നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ സ്വന്തം മക്കളെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഒരു വാപ്പ പറയ മോനെ ഒരു രൂപ പോലും ഈ വീടിന്റെ അകത്തില്ല മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വാപ്പ ഒന്നും സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം അല്ല പറഞ്ഞു ഒന്നും കരുതി വെക്കരുതെന്ന് നാളത്തേക്ക് ഒന്നും കരുതി വെക്കണ്ട എന്ന് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല വാപ്പാട് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയോ മരിച്ച പൊതിയാൻ ഒരു തുണി വാങ്ങാൻ പൈസയുമില്ല ഒരു നല്ല തുണിയില്ല അതുകൊണ്ട് വാപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് റോഡി കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് ഉമ്പ്ര കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആരെയെങ്കിലും കണ്ടാ പറയണം ആ ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം കൊണ്ട് എന്റെ മയ്യത്ത് പൊതിഞ്ഞിട്ട് കബറടക്കാൻ 
ഇങ്ങനെ നടന്നതുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ജിബിരിയിലും മലക്കുകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പേരും കുടുംബവും അവർക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ടാണെന്ന് നബിഗിന റസൂളും വാഹി സല്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പണത്തിനോടുള്ള ആർത്തി അങ്ങ് കട സമ്പത്തിനോട് എന്തിനാ ആർത്തി അധികാരത്തോട് എന്താ ആർത്തി എൻ്റെ കൊട്ടാരം പോലെ രണ്ട് നിലയും മൂന്ന് നിലയും കോടികൾ മുടക്കി എന്തിനാ കെട്ടാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനോടുള്ള ആർത്തി കളഞ്ഞാൽ നിന്ന മലക്കുകൾ സ്നേഹിക്കും അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പെടുത്തു മാറാകട്ടെ സംഘാടകർ ബക്കറ്റ് എടുത്തു ഇൻഷാല്ല ബക്കറ്റ് പിരിവില്ലേ ബക്കറ്റ് എടുത്തു ഇൻഷാല്ല ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങിക്കോ നിന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ ഒരു മലക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബക്കറ്റ് നിന്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സതക്ക എടുത്തു ബക്കറ്റിന്റെ അകത്തിട്ട തലയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന മലക്ക് ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്ന കാരംബര അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചിട്ടുള്ള മലക്ക് ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹ് വള്ളതിൽ പങ്ക് ഇവൻ കൊടുത്തു പടച്ചവനെ നീ ഇവന് പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല മലക്ക് തലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യും പത്ത് മുപ്പത്തിയേഴ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു ഈ മക്കളുടെ ചെലവിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ബക്കറ്റുമായിട്ട് നിന്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ പോക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് പൈസ വെച്ചിട്ട് നീ കൈകെട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാ ചിലര് ഉറക്കം നടിക്കും അപ്പൊ മലക്ക് ദ്വാ ചെയ്യും ഉണ്ടായിട്ടും ഇവൻ കൊടുത്തില്ല ഇവൻ പിടിച്ചു വെച്ചതുപോലെ നീയും പിടിച്ചു വെക്കണമല്ല അല്ല എങ്ങാനും പിടിച്ചു വെച്ച നിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും ഒന്ന് പോക്കറ്റ് കൈയിട്ടെ ും കൊണ്ട് ആരാ പോണത് നിങ്ങളാ ഉസ്താദിന്റെ സഹോദരിമാരെ കെട്ടിക്കാനല്ല ഉസ്താദിന് വീട് വെക്കാനല്ല ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമിങ്ങൾക്ക എല്ലാരുടെ മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി തീർത്തി ഒന്നുമില്ല തരണ്ട പരുത്തരും പോയി സമാധാനത്തിൽ മേടിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹു വർക്കത്തി മാറാകട്ടെ ഒന്ന് പോക്കറ്റി കൈയിട്ട് തലയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന മലക്കിന്റെ ദ്വാ കിട്ടണോ ശാപം കിട്ടണോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം മലക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത സ്വീകരിക്കും ശപിച്ചാലും സ്വീകരിക്കും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ കൈ അടിച്ച് പൊക്കേറ്റിയിട്ട് നോക്ക് വല്ല വല്ല ഇഴജന്തുക്കളും കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾ വെച്ച പൈസ പോക്കറ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് അള്ളാഹുവെ ആരൊക്കെ സതക്ക കൊടുക്കുന്നു മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഇവർക്ക് നീ ദാരിദ്ര്യം കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഉറക്കെ പറ അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നീ ദാരിദ്ര്യം കൊടുക്കല്ലേ പടച്ചവന് ഒരു പണക്കാരന്റെയും വീടിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് പിരിവെടുക്കണ്ട വെള്ളിയാടിച്ച പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ പോയി പിരിവെടുക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് അള്ളാഹുവെ ഈ സതക്ക കൊടുക്കുന്നവർക്ക് നീ നൽകല്ലേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈറും വറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും നൽകുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സ്വല്ലാഹു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പൊക്കറ്റ് കൈയിട്ടാ പോക്കറ്റ് കൈയിട്ടാ ഇട്ടോ ഇൻഷാല്ല ഈ ബക്കറ്റ് അങ്ങ് എത്തുമ്പത്തേക്ക് ഷെയ്ത്താൻ വന്നിട്ട് എടുത്തത് കൂടെ തിരിച്ചു വെപ്പിച്ചളേ ഷെയ്ത്താൻ അള്ളാഹു ദാരിദ്ര്യം തൊട്ട് കാക്കുമാറാകട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും പിരിവെടുക്കണോ എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഉസ്താദെ ഒരു സംഘടനയുടെ മുന്നിലും ഒരു കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലും പോയി അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് കാത്തു നിൽക്കാൻ പയ്യ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ട മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു കൈവക്ക് കൈവക്ക് പലരും കേട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് അതാ പൊക്കാത്തേന്ന് പറഞ്ഞു മരിക്കുന്ന കാലം വരെ പിരിവെടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു കൈവക്ക മനസ്സിലായോ ആ അലഹമില്ല എല്ലാരും പൊക്കി അതുകൊണ്ട് ഞാനും പൊക്കി തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാല് കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നിനക്ക് അള്ളാഹു ദാരിദ്ര്യം തരില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എത്ര കാര്യം സൂക്ഷിച്ച എത്ര കാര്യം സൂക്ഷിച്ച നാല് കാര്യം സൂക്ഷിച്ച മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നീ പേടിക്കണ്ട അള്ളാഹു നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യം തരൂല അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ നാല് കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഇൻഷാല്ല സൂക്ഷിക്കോ സൂക്ഷിക്കോ ഒന്ന് കൈ പൊക്കിക്ക് ചിലര് പൊക്കൂല ഇങ്ങനെ പൈസ ചോദിച്ചാലും ഒന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഇയാൾ പൈസ വല്ലതും ചോദിച്ചാലും ഒന്ന് മേടി എനിക്ക് പൈസ ഒന്നും വേണ്ട പൈസ ചെലവില്ലാത്ത നാല് കാര്യം ഒന്ന് നേരെ ഇരുന്ന എല്ലാരും നേരെ ഇരുന്ന് നാളെ മുതൽ കബറിൽ പോയി കിടന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം അവിടെ പിന്നെ റെസ്റ്റ് ആണല്ലോ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ കിടക്കാം
അതിന് മുമ്പ് ദജ്ജാല് വരണ്ടേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ തുടക്കമാ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ഭരണാധികാരികൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമിയും പറ ആമിയും പറ അള്ളാഹു നല്ല ഭരണാധികാരികൾ നൽകുമാറാകട്ടെ ആ ആമിയും പറഞ്ഞാൽ കൊള്ള ശരി എല്ലാരും ഇലക്ഷൻ്റെ തിരഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ ഇപ്പൊ എല്ലാരും കാൽക്കുലേഷൻ ആര് ജയിക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ ഇത്രയും നാടും ഇലക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആരാ ഇസ്രാഫീൽ എന്ന മലക്ക് സൂറെന്ന കാകളത്തിൽ ഊതാൻ ഊത്തിങ്ങനെ ചുണ്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന അല്ല പറയുമ്പോ അപ്പ ഊതാൻ അതുപോലെ ഓരോ മനുഷ്യനും ഇപ്പം എവിടെ നോക്കിയാലും ചർച്ച ആര് ജയിക്കും ആര് തോക്കും ആരോ ജയിക്കട്ടെ ആരോ തോക്കട്ടെ നിനക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആര് ജയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അസ്റായിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരും ആര് തോറ്റാലും നിന്റെ വീട്ടിൽ വരും വരുവോ ഇല്ലേ അസ്റായിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുവോ പറമൻഷ വരുവോ ആര് ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും നിന്റെ വീട്ടിൽ അസ്റായിൽ വരും പിന്നെ വല്ല നേട്ടം ഉണ്ടോ എന്തായാലും ഒരു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നീ തോക്കാതിരിക്ക അതെന്നെ നിങ്ങളാരും തോക്കരുത് നിങ്ങൾ ആരും തോക്കരുത് നിങ്ങൾ വിജയിക്കണം ആരാ വിജയിച്ചവൻ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു കുല്ലു നഫ്സിന് ദാഇകത്തുൽ മൗത്ത് വ ഇന്നമാ തുവഫൌന അജൂറകും യൗമൽ ഖിയാമ ഫമൻ സുഹസിഹ അനിൽ നാർ വ ഉദ്ഖിലൽ ജന്നത ഫഖദ ഫാസ് ഈ തൊണ്ട കുഴിയുന്ന റൂഹ അങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്ന സമയം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ നീ ജയിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ നീ തോറ്റു പോയി എന്ന അല്ലാഹുന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു ജയിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അല്ലാഹു ജയിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞേരട്ടെ പറഞ്ഞേരട്ടെ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള വഴിയാ വേണോ വേണ്ടേ വേണോ വേണ്ടേ വേണോ വേണ്ടേ വേണം ഒന്ന് സുബഹിക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുന്നേക്കണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എപ്പോ എഴുന്നേക്കണം നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറ കേക്കട്ടെ എപ്പോ എഴുന്നേക്കണം സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നല്ലേ എഴുന്നേക്കണേ സുബഹി നിസ്കരിച്ചാലല്ലേ എഴുന്നേക്കണ്ടേ നിസ്കരിക്കാത്തവൻ എന്ത് എഴുന്നേപ്പ അപ്പം മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ വഴി എപ്പോ എഴുന്നേക്കണം പറ എപ്പോ എഴുന്നേക്കണം എപ്പോ പറ മനുഷ്യ എപ്പോ സുബഹി നാലു മണിക്കല്ല സുബഹിക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് രണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒളിവെടുക്കണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒതുവെടുക്കണം മൂന്ന് മൂന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ നീ എവിടെ ഇരിക്കണം വീട്ടിലല്ല ഈ നാട്ടിലെ ആണുങ്ങൾ മുഴുവനും സുബഹിക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകണം ഈ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ മുഴുവനും ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്തല്ല നിസ്കാര പായിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ടോ നമ്മളാണെങ്കിലും സുബഹിക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ എത്ര പേരാ കേക്കണേ പള്ളി നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന പാപ്പ ഇത് കേക്കാറില്ല കാരണം ബാങ്ക് വിളിച്ചു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അലാറം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര മരിക്കുന്ന കാലം വരെ അള്ളാഹു നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യം തരില്ല എന്ന് നാല് ഒന്ന് സുബഹിക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റു ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒളിവെടുത്തു ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിസ്കാര പായിലെത്തി നാല് വിത്തർ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഇഷായി നിസ്കരിച്ചു വിത്തർ നിസ്കരിച്ചു വിത്തർ നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാനോ കാണാനോ കേൾക്കാനോ നിൽക്കല്ലേ നേരത്തെ പോയി കിടന്നുറങ്ങണേ എന്ന നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നാലാമത്തെ കാര്യം എട ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വിത്തർ നിസ്കരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്ന് ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തരുത് ബിസ്മില്ലാഹ് റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടി വിയുടെ മുന്നിൽ പോയി ഇരിക്കരുത് ഇവിടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ഇരിക്കരുത് ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറി പെൺകുട്ടികളൊക്കെ അല്ല മൊബൈൽ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ജിയോ എടുത്തിട്ട് കാമുകനെ വിളിച്ചിട്ട് ഉപദേശിക്കുക ഡാ നിസ്കരിച്ചോടാ ആണല്ലോ മൊബൈൽ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ഉപദേശം കാമുകൻ കാമുകിയെ ഉപദേശിക്കുന്നു കാമുകൻ കാമുകിയെ ഉപദേശിക്കുന്നു നേരെ തിരിച്ച് നിസ്കരിക്കണം ഖുറാൻ ഓതണം സലാത്ത് പറയണം ഷാബാ മാസവ സലാത്ത് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാ പറയണ ഇതൊക്കെയാ ഉപദേശം പിന്നെ ചിലരാണെങ്കിൽ നെഞ്ചത്തിങ്ങനെ വെച്ച് 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 അള്ളാഹുബെ സിനിമ കണ്ടം കുറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മൊബൈലിനകത്താണല്ലോ അല്ല എന്റെ പ
അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പം മലക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദുനിയാവിനെ വെറുത്തിട്ട് ആഹ്റത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട് നീ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നബിയുന റസൂൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ മുന്നിലൂടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോ മലക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് മലക്കുകൾ പറയുകയാണ് ആ പോകുന്നത് ബിലാലാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്ന് നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ലാലിതങ്ങൾ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ മലക്കുകൾ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ ലാലിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാന്റെ നബിയെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒതുവുണ്ടാകും നബിയെങ്ങൾ ഒതുമുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒതുപെടുക്കുമായിരുന്നു എപ്പോഴും ശുദ്ധിയോടുകൂടി നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാ ദായ്മല്ലൊതുവെടുക്കുന്ന മനുഷ്യന് മലക്കിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ മലക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എപ്പോഴും ഒതുവെടുത്തിട്ട് നടക്കുന്നവരെ മലക്കിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒതുവെടുക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഒതുവെടുത്തിട്ട് നടക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒതുവ് എടുക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും നേരെ ഒന്നെടുത്താൽ മതി അള്ളാഹു ഇമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഒതുവെടുക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും സത്യം നിങ്ങൾ നാളെ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഈ പള്ളിയുടെ ഹൗലിൻ്റെ കരയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നിൽക്കണം പള്ളിയിലെ ഹൗലിൻ്റെ കരയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നിൽക്കണം ഹൗലിൻ്റെ കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന രംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല മോഡലിലുള്ള ഒതുവെടുപ്പ് കാണാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൈ മുട്ടുവരെ കഴുകണം ഒതുവെടുക്കുമ്പോൾ എവിടെ വരെ കഴുകണം എവിടെ വരെ കഴുകണം മുട്ടുവരെ ഒരല്പം മുകളിലേക്ക് കയറിയ അതിന് വേറെ പ്രതിഫലം എന്നാൽ നിങ്ങൾ നാളെ പള്ളി വന്നിട്ട് ഹൗദിൻ്റെ കരയിൽ നിന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വരും അവന് പിന്നെ കൈ കഴുകാൻ സമയമില്ല അവന് കൈ കഴുകാൻ സമയമില്ല വലിയ തെറിയ അവൻ ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഈ കൈ അങ്ങോട്ട് ഹൗദിൻ്റെ അകത്തിട്ട് മൂന്ന് മുക്കലായി ഇങ്ങനെ എക്സസൈസ് തലമുടി മൂന്നെണ്ണം നനഞ്ഞാൽ മതി എങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി വെള്ളം തൊടും എന്തേടാ നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഇത്തിരി കൂടെ മുകളിലോട്ട് തടകിയ ഉരുകുവോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്താണ് ഒതുവെന്ന് നിനക്ക് അറിയോടാ നിനക്ക് ഒതുവിന്റെ പ്രതിഫലം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹൗദിന്റെ കരകി നിന്നിട്ടുള്ള ഒതുവെടുപ്പ് കണ്ട അവന് ഹൗദി മുക്കി കൊല്ലാൻ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തോതെടുപ്പാ പലരുടെ ഒതുവെടുപ്പ് കണ്ട എന്താ ഒതു ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇറച്ചി കോഴി ഇറച്ചി കോഴിയെ പോലെ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാര് പൊതുവിനെ കുറിച്ച് എന്തറിയാ പണ്ട് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് മകരിബ് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോവാ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ മകരിബ് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ ഇമാമ തഹിയാത്തിലിരിക്കുക അവസാനത്തെ തഹിയാത്ത അപ്പോ ഒരുത്തനാണെങ്കിൽ ഒതുവെടുക്കാനും പോയി ഒരുത്തം പള്ളിക്കകത്തും കയറിപ്പോയി അവസാന നമസ്കാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഈ പള്ളിക്കകത്തേക്ക് ഓടി കയറി പോയവൻ കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചു അളിയ നിനക്ക് ജമാഅത്ത് കിട്ടിയോ ഓഹ് ഞാൻ ഒതുവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങാര് സ്ഥലമാക്കാ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ജമാഅത്തൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പം മറ്റേവൻ പറയാ സുബഹാൻ അള്ളാ ഞാനെങ്ങാണ് ഒതുവെടുക്കാൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ജമാഅത്തും പോയേനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഒതു പോലും എടുത്തില്ല അതാർത്ഥം 
ഒതുപോലും ചിരിക്കുമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഒതുപിടുപ്പ് അലിച്ചേക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക എന്റെ സഹോദര എന്താണ് ഒതുവെന്നറിയോ എന്തിനാ ഒതുവെടുക്കുന്ന ഒതുവെടുത്ത മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ അതെങ്കിലും പഠിക്കുക അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിഹിബലിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരിക്കൽ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളുമായി ഇറങ്ങി വരികയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കിടന്നു വന്നു ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ സിംഹാസനം പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചു എന്ന് പറയുന്ന മലക്കതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു ടുത്തിട്ട് ഭൂമിയിൽ അടിച്ചു അടിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ഉയരുകയാട് ആ സമയത്ത് ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ എങ്ങനെയാണ് ഒതുവെടുക്കേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോ ഒതുവെടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പോലെ ജിബിരിയിലെന്ന മലക്കല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നബിയെ ഒതുവെടുക്ക് നബിയെ നബിയെ എന്നിട്ട് പ്രവാചകന് സ്വഹാബികളോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഒതുവെടുക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിച്ചോ റസൂലി തങ്ങൾ ഒതുവെടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒതുവെടുത്താൽ അവന്റെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് മുത്തിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മുഖം കഴുകുമ്പോൾ കൈ കഴുകുമ്പോൾ കൈ കൊണ്ട പാപം മുഴുവനും അള്ളാഹു പൊറുക്കുകയാ കണ്ണ് കഴുകുമ്പോ വാ കഴുകുമ്പോ ചെവി കഴുകുമ്പോ കാല് കഴുകുമ്പോ ശരീരം കൊണ്ട് നീ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു കഴുകി ശുദ്ധമാക്കുകയാണ് ഒറ്റ ഒതുമതി ചെറുപ്പക്കാരാ അതാ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒതുവെടുത്ത് കെടിയുമ്പോ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചതുപോലെ മാറുകയാ അതുകൊണ്ട് പെങ്ങളെ ഒതുവെടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി എടുക്കു പെങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരാ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി ഒതുവെടുക്കടെ എങ്കിലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്റെ പെങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മോളെ ഒതുവെടുത്തിട്ട് വേണം കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒതുവെടുക്കാതെ ഉറങ്ങല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒതുവില്ലാതെ ഉറങ്ങല്ലേ ഉറങ്ങുമ്പോഴും നീ ഒതുവെടുത്തിട്ടേ ഉറങ്ങാ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒതുവെടുത്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒതുവെടുത്തിട്ടാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ പടച്ചവനെ നിന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു മലക്കിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് റബിനോട് ദുരാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹോട് കൂടെ കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പാപം പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഒതുവെടുത്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഈ പെണ്ണിന് ഈ പാദത്തിന്റെ കൂലി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഏത് വരെ ദുരാ ചെയ്യുമെന്നറിയുവോ നീ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നത് വരെ നിനക്കൊരു മലക്ക് ദുരാ ചെയ്യുമെന്ന് മുത്തിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങള് പറയുമ്പോൾ ഒതുവെടുത്തിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്താട് ഒതുവെടുത്തിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് നീ മരിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ നീ മരിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒതുവോടു കൂടി മരിക്കലേറ്റമ്മിരിയിൽ വരുമെന്നും ഹദീസിൽ സ്പഷ്ടമാ മോനെ ഒതുവോടു കൂടി മരിച്ചാൽ ഒതുവോടു കൂടി മരിച്ചാ 
ഉണ്ടാകു നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം മുഖർബുല്ലാക്കുമലക്ക് ജിബിരിയിലിനെ കണ്ടു മരിക്ക അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുകയാണ് ഒന്നോടുകൂടി നടക്കുന്ന മനുഷ്യന് മലക്കിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എപ്പോഴും ഒതുവെടുത്താലും ഒതുവെടുക്കുമ്പോ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഒതുവിട് കിടക്കുമ്പോ ഒതുവെടുത്തിട്ട് കിടക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒതുവെടുത്തിട്ട് കിടന്ന ഉണരുന്നത് വരെ ഒരു മലക്ക് ഉറങ്ങാതെ നിനക്ക് ദ്വാ ചെയ്യും നിന്റെ പാവം പൊറുക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്നൽ കുമാറാകട്ടെ ഒതുവോട് ഉടൻ കിടന്നുറങ്ങാൻ അതുകൊണ്ട് പണ്ടൊരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഈ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒതുവെടുത്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയ മലക്കിൻ്റെ ദ്വാ കിട്ടും ഒരു മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒതുവെടുത്തിട്ട് കിടപ്പറയിൽ പോയിട്ട് ഭാര്യയോട് പറയുക എന്നെ തുടരുത് ഒതുമുറിയും കിടപ്പറയിൽ പോയിട്ട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറയും എന്നെ തുടരുത് ഒതുമുറി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും മാറി മാറി കിടക്കണം കേട്ടോ അവസാനം പിന്നെ കുടുംബ കോടതി പോകും അള്ളാഹു ഈ മാതൃക മാറാകട്ടെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് പെണ്ണുങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറയുക എന്നെ തുടരുത് കേട്ടോ ഒതുമുറി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ എനിക്ക് സുബഹി വരെ വിവാദത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറി കിടന്ന വീട്ടിൽ പോയിരിക്കേണ്ട വരും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒതുവെടുക്കാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒതുവിട് മുറിയുകയോ മുറിയാതിരിക്കുക അത് നീ നോക്കണ്ട നിനക്ക് അള്ളാഹു ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒതുവെടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോ ഒതുവെടുത്തിട്ട് നടക്ക് എടുക്കുമ്പോ നല്ലതുപോലെ എടുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒതുവെടുപ്പൊന്നും പറയണ്ട ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഒതുവെടുക്കുന്ന കണ്ട വസുവാസ് ഉൽഹന്നാസ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ചില ഒതുവെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട ചിലർക്ക് ഒതുവെടുക്കാൻ ഒരു ടാങ്ക് വെള്ളം വേണം ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ചില ചെറുപ്പക്കാർ എങ്ങനെ വസുവാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു പരീക്ഷണം അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ എന്താ അപ്പ വഴി എൻ്റെ അടുത്തൊരു വാപ്പ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ എൻ്റെ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള മോള് ഉസ്താദെ ഒതുവെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തുറന്നു വിടുക കുളിക്കാൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവെ മണിക്കൂറുകളാണ് ഉസ്താദെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും സമയമാണ് എന്താ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു പച്ച മടൽ വെട്ടിയിട്ട് തല്ലാൻ പറഞ്ഞു വേറൊരു വഴിയില്ല ശരീരത്ത് കൂടിയിരിക്കുന്ന ശൈത്താനെ അടിച്ചിറക്കാനാ പറഞ്ഞേ അല്ലേ എങ്ങനെ ഈ ശൈത്താൻ കൂടുന്നെ ഈ ശൈത്താൻ എങ്ങനെ കൂടുന്നെ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും കക്കൂസി പോകുമ്പോഴും മൊബൈല് വേണം ബെഡ്റൂമിൽ മാത്രമല്ല കക്കൂസിനകത്ത് കയറിയിരുന്ന് വാട്സപ്പിലൂടെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അത് നിനക്ക് പോയിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല കേട്ടാ ബാത്റൂമിന്റെ അകത്ത് അധിക സമയം ഇരിക്കരുത് നിനക്ക് വസുവാസ് പിടിപെടും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ബാത്റൂമിന്റെ അകത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിലരൊക്കെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അടുത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും പറ്റൂലല്ലോ ഞാനൊരിക്കൽ എന്റെ നാട്ടിൽ പോയി മഗ്രിപ്പ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്ക ഒരു റക്കായത്ത് താമസിച്ചാ പോയെ ഉസ്താദ് സലാം വീട്ടി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് റക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അത്തഹിയാത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അത്തഹിയാ തോതുമ്പോ എന്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ആരോ ഒരാള് അള്ളാഹു മസുല്യാല അള്ളാഹു മസുല്യാല ഞാനിരുന്ന പളച്ചനെ എന്റെ അത്തഹിയാത്ത് തെറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും ആദ്യം ഓരോതാ തുടങ്ങി വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ അപ്പടി ഇവ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ആരോ പറയും അള്ളാഹു മസുല്യാല അസീദിനെ തുറഞ്ഞിട്ടിരിക്ക അവസാനം കലി വന്നിട്ട് ഞാൻ സലാം വീട്ടി നോക്കുമ്പോ പത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാ തഹയ്യാത്ത് ഇമാമ് സുബാനല്ലായും പറഞ്ഞ അലഹദില്ലായും പറഞ്ഞു ഇതാ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു മലക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ഒതുവോടുകൂടി നടക്കുന്ന മനുഷ്യന അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് എന്റെ പ്രിയമുള്ള വരെ നിർത്താറായോ നിർത്താറായോ പതിനൊന്ന് മണിയായി അതുകൊണ്ട് നിർത്താറായോ നിർത്തണോ പറയണോ കുറച്ചുകൂടെ നേരം ഇരിക്കുമോ വേണോ വേണ്ടേ വേണോന്നുള്ളവരെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കേ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വേണോ ആ കയ്യിൽ മോതിരമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വളയി മോതിരം എനിക്ക് തന്നിട്ട് പൊക്കോ നീ നാളെ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും ഇന്ന് തന്നിട്ട് പോയാൽ നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും വീട്ടിൽ പോയാലോ മക്കൾ ഊരിയെടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതേ ഉള്ളൂ മക്കൾ ഊരിയെടുക്കും എന്താപ്പാ പാപ്പാടെ കടം വീട്ടുവോ മക്കൾ നീ മരിച്ച നിന
എന്നിട്ട് ആറുപേര് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ പൊക്കാൻ പോയപ്പോ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ പറട്ടെ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല ഈ മയ്യത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് തരാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാപ്പയുമായിട്ട് ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ കടം വരെ ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് അത് തീർക്കാതെ മയ്യത്ത് എടുക്കാൻ പെടൂല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ മയ്യത്ത് വിടുന്നില്ല അപ്പൊ വഴക്കായി അപ്പോ നാട്ടുകാർ കാരണവന്മാരൊക്കെ ചോദിച്ചു വാപ്പാടെ ഏറ്റവും നിഴല് പോലെ നടക്കണ സുഹൃത്ത പറയുന്നത് മക്കളെ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മക്കള് പറഞ്ഞു വാപ്പ ആർക്കും പൈസ കൊടുക്കാനില്ല ഇയാൾ പറഞ്ഞത് കള്ളവ മക്കള് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വാപ്പ ആർക്കും പൈസ കൊടുക്കാനില്ല ഇയാൾ പറയണത് കല്ലവ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മയ്യത്ത് വിടൂല അപ്പൊ പിന്നെ സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അവരും അഭിപ്രായം ഇതേ പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മയ്യത്ത് വിടൂല അവസാനം മരണ വീട്ടിൽ വലിയ ബഹളമായി അപ്പൊ ഈ മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യനൊരു മകളുണ്ടായിരുന്നു ആ പെണ്ണ് വീടിന്റെ അകത്തിരിക്കുമ്പോ ചോദിച്ചു എന്താ പുറത്തൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു മോളെ വാപ്പാട ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്താലേ മയ്യത്ത് വിടത്തുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീടിന്റെ വെളിയിൽ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുകയാ നിന്റെ സഹോദരങ്ങളും അതുപോലെ നിന്റെ ഉപ്പാട സഹോദരങ്ങളും കൈയൊടിഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു അയാളെ ഇങ്ങനെ വിളിക്ക ആ മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു വാപ്പാട് ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു തന്റെ ശരീരത്ത് കിടന്ന തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണം മുഴുവൻ ഈ മനുഷ്യന്റെ കൈ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇത് കൊണ്ടുപോ ബാക്കി ഞാൻ തരാം ഞാൻ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തരും എന്റെ വീട് വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ തരും അതാ പെമ്മക്കള് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ തരാം എന്റെ വാപ്പയുടെ കട ഞാൻ വീട്ടാം എന്റെ ഉപ്പാനെ നിങ്ങളൊന്ന് സ്വർഗത്തി വിട് ആ സാധു ഒന്ന് പോകട്ടെ ആ സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ തന്റെ പോക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ചെക്ക് എടുത്ത് മോളിലെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ നിന്റെ വാപ്പ എനിക്കല്ല തരാനുള്ള ഞാൻ അങ്ങോട്ടാ കൊടുക്കാനുള്ള നിന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ അങ്ങോട്ടാ കൊടുക്കാനുള്ള ഈ വാപ്പ എനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് തരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ മയ്യത്തിന്റെ മയ്യത്ത് കട്ടിലി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണം ആര് കടം വിട്ടാൻ വരുന്നു അവന് കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞ വന്നത് നീയാ നീ വെച്ചോ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ മോളെ പോലെ സ്വർണ്ണം ഊരി കൊടുക്കോ അതോ മക്കളെ പോലെ കള്ളം പറയാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കോ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒരെണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം മാതാപിതാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളക്കുന്ന കൈപൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കൈവക്ക് അനന്തം അടിയന്താ പൊക്ക് മാതാപിതാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഹയാത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായി സുടുക്കുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറണം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് അവിടന്ന് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അങ്ങനെ ചിരിക്കാറില്ല പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ അധികം ചിരിച്ചിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും കാരണമില്ലാതെ പ്രവാചകനെ ചിരിക്കൂല ഐഷാ ബീബി ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് നബിയെ ചിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു ൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തൊരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ആരോ കുറാനൂതുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് ആ വീടിന്റെ അകത്തിരുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ കുറാൻ ഓതുകയാണ് ആരാ പടച്ചവനെ ഈ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ചെറുപ്പക്കാരനാരാ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അത്ഭുതത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അത്ഭുതത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോ ജിബിരിയിൽ എന്ന മലക്കു പറയുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലാ അത് ഹാരിസത്തു 
അത് ഹാരിസ എന്ന സഹാബിയാണ് അത് ഹാരിസയാണ് നബിയെ അത് ഹാരിസയാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തള്ളിയിട്ട് നിൽക്കുകയാ അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നു ജിബിരിയിലെ ഹാരിസാന നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ എന്റെ സഹാബിയ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ ആ സമയത്ത് ജിബിരിയിൽ എന്ന മലക്കു പറയുകയാ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അറിയാത്ത ഒരു മലക്കുമില്ല നബിയെ ഏത് മലക്കിനോട് ചോദിച്ചാലും ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് പറയും എല്ലാ മലക്കുകൾക്കും വല്ലാത്ത പരിചയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു അതിന്റെ കാരണം എന്താ ജിബിരിയിൽ എന്ന മലക്കു പറഞ്ഞു നബിയെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ മലക്കുകൾക്ക് ഇത്രയും പരിചയമുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുവോ അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാ അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കടിക്കാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഹരിസ ആ ഹരിസാന അറിയാത്ത ഒരു മലക്കുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അവിടെ നിന്നുണ്ടല്ലോ പ്രവാചകനതാ ഐസാ ബീവിയോട് ഇത് പറയുമ്പോ ഐസാ ബീവി ചോദിച്ചു നബിയെ ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തൊരു വീടും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണവും ഇത് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ കഥാകൽ ബിറു മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തതിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തതാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു കൊട്ടാരം സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കോടാനി 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 രൂപ കൊടുത്താലും കിട്ടൂല സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് രണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത് രണ്ടും വേണ്ട ഒരു കൈവക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും വേണ്ട ഒരു പൊക്കിക്കോ കാരണം ചാകാൻ കടന്ന ഒരു പട്ടിക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത ഒരു വ്യഭിചാരിയായ പെണ്ണിന് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുത്തെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ കൈപൊക്കിയതിൻ്റെ പേര് ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹ് സ്വർഗം തന്നാലോ വേണ്ട ഒരു പൊക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊക്കിയാൽ മതി പതിപുരം ഞാൻ പൊക്കുന്നെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ പൊക്കൽ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹുവെ ഈ ഉയർത്തിയ കൈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആ ഹജറുൽ അസ്വത് ഒന്ന് തൊടാനെങ്കിലും ഈ കൈവൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് മുത്തിന് വീടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കൂടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ രണ്ട് പ്രതിഫലം എന്തൊക്കെ പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് എവിടെ മധ്യഭാഗത്ത് രണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം അള്ളാഹു വാങ്ങി കഴിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം കഴിക്കാൻ തരുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോഴേ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ തരുന്ന ഭക്ഷണം മന്തി ബിരിയാണി അല്ലേ അത് കുഴി മന്തി ഇവിടത്തെ ഇവിടത്തെ ബിരിയാണിക്ക് എന്തോ പറയൂല അങ്ങനെ എന്തോ ആണല്ല ആ മട്ട മന്തി ഇല്ല ആ ഇതിലൊക്കെ ആവട്ടെ എന്താ പ തരിക അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ തരുന്ന ഭക്ഷണം മീനിന്റെ പൊരിച്ച കരളാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ത് കഴിക്കാൻ തരണേ എന്ത് കഴിക്കാൻ തരണേ പറ സഹോദരൻ എന്താ കഴിക്കാൻ തരണേ പറ മീനിന്റെ മീനിന്റെ പൊരിച്ച കരള് അള്ളാഹു വാങ്ങി തിന്നാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ മീനിന്റെ കരള് തിന്നിട്ടുണ്ടാ പറ മീനിന്റെ കരള് തിന്നിട്ടുണ്ടാ മീനിന്റെ കരള് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തലച്ചോറിനകത്തില്ലേ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ നാളെ മീൻ വെട്ടുമ്പോ ഭാര്യ എടുക്ക പോയിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ തിരയ കരള് അവിടെ ആയിരിക്കണം പെണ്ണുമ്പോള പറഞ്ഞുതരും കരള് അവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ സാരിഹത്തുകളാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ പറ മനുഷ്യ കെട്ടിയ പെണ്ണുമ്പുള്ള തലതിരിഞ്ഞ് പോയ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇതാ കെട്ടിയ പെണ്ണുമ്പുള്ള ഇവിളമാരൊക്കെ ഒളിച്ചോടി പോകുമ്പോൾ അങ്ങ് പോകാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാ പോകത്തില്ല ഭർത്താവിനെ കൊന്നിട്ടേ പോകത്തുണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങ് പോയാൽ പോരെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നിട്ട് പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാലം അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷി കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷി കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വർഗത്തിലും ഭാര്യമാരെ ആക്കി തിരുമാറാകട്ടെ വേണോ 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 സ്വർഗത്തിലും ഭാര്യയായിട്ട് വേണോ ഇവിടത്തെ ആമിനായ സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യയായിട്ട് വേണം എന്നുള്ളവർ ഒന്ന് കൈവക്കിക്കും ഇവിടത്തെ ഭാര്യയെ സ്വർഗത്തിലും വേണം സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും പൊക്കാം കേട്ടോ 
പെണ്ണം പിള്ള ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഉസ്താദ്മാര് വിചാരിക്കും എന്റെ ഭാര്യ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഉസ്താദ് ലൈവ് ഉണ്ട് കേട്ടാ പലരും കൈ പൊക്കിയില്ല പ്രായം ചെന്ന വാപ്പ നീ പൊക്കിയില്ല പലരും പൊക്കാത്ത എന്താന്ന് അറിയാമോ ഇവള് സ്വർഗത്തിലുണ്ടോ ഉസ്താദ് എങ്കിൽ ഞാൻ പോണില്ല അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും പോണില്ല ചിലരങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പെണ്ണ് കിട്ടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉസ്താദ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യം എന്താപ്പാ രണ്ട് പെണ്ണ് കിട്ടുന്നവരുണ്ടാ പിന്നെ മലക്കുകളല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് പെണ്ണ് കിട്ടുന്നവരുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താ ഇവിടെ ഒരെണ്ണത്തിന് തൊണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യന്മാര് വിടുന്ന പാട് കളയുന്നത് തക്കറാത്തിന്റെ വലിയ വലിക്കണം ഞാനൊരു സമ്പന്നന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോ ഒരുപാട് ഉസ്താന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇറങ്ങാൻ സമയമായപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു പ്രായമുള്ള ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ച് വീടിന്റെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വീടിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പരാതി പറയുന്നു കരയുന്നുണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ അപ്പൊ ഈ ഉസ്താദ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കും ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും ഈ മനുഷ്യനാണ് നിന്ന് കരയുക അവസാന ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ദ്വായെല്ലാം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചു എന്തേ ഉസ്താദ് സാധു കരയുന്നുണ്ട് ഓ ഒന്നുമില്ലടാ സുരാജ് ആ പാവപ്പെട്ടവൻ രണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടി ചൈത്താനം കടലിനെ നടക്കാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് സമാധാനമില്ല രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്നിട്ട് വലിയ പാപത്തിന്റെ കാര്യം വലിയ കഷ്ടവാ അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞതാ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ ചിരിച്ചേന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം കെട്ടിയിട്ട് നടക്കാം ഈ ചങ്ങാതി മൂന്നെണ്ണം കെട്ടിയിട്ട് ചൈത്താനം കഴിഞ്ഞ് കടലും കഴിഞ്ഞ് എന്താ എന്താ അപ്പൊ അവസ്ഥ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്നാ നല്ല പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടട്ടാ എല്ലാത്തിനും കുറ്റം പറയരുത് നല്ല സഹോദരി നല്ല പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വറക്കത്തുണ്ടായത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ വറക്കത്തുള്ള ഭാര്യമാരാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ചെറിയ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തില് മീനിന്റെ കരള് തിന്നണം അള്ളാഹു വാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ആയിസാബി അള്ളാഹു താലാനൊക്കെ ചോദിച്ചു നബിയെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉമ്മാനെ വാപ്പാനെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാ ആയിസാ ബീവി വിട്ടില്ല ഉടനെ ചോദിച്ചു എനിക്കും കിട്ടുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടും വീടും അള്ളാന്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കാൻ എനിക്കും കഴിയോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇല്ല അള്ളാഹു ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഈ പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഉമ്മാനെ വാപ്പാനെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മൂന്ന് നല്ല ഗുണം ആ മോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ഗുണം ഈ കൈപൊക്കിയ നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കും കിട്ടും ഈ കൈപൊക്കിയ മക്കൾക്ക് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ആ പ്രതിഫലം തരും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സൊല്ലാഹു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ കപ്പുരുടെ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലോട് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ പ്രതിഫലം കെട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ഗുണം എന്താണ് നബിയേ റസൂലുല്ലാഹ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗുണം എന്തെന്നറിയുമോ ഈ കൈപൊക്കിയവര് മറക്കാതെ ഇരുന്ന് കേട്ടോ ഈ കൈപൊക്കിയവര് മറക്കാതെ ഇരുന്ന് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാരിക്കഴി വാങ്ങി കഴിക്കാത്ത ഒരു മകനുമില്ല എല്ലാരും ഉമ്മാടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇന്നും നമുക്ക് ഭക്ഷണം എന്റെ ഉമ്മ എനിക്കൊന്ന് വാരി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ വാപ്പ എനിക്കൊന്ന് ഭക്ഷണം വാരി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കൊതിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്
ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗുണമെന്തെന്നറിയോ ഉമ്മാന് തിരിച്ചു ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുന്ന മകനായിരുന്നു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂല പറഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗുണം ഉമ്മാടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കടിച്ച മകൻ ഉമ്മാന് തിരിച്ച് തന്റെ കൈകൊണ്ട് വാരി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഈ സദസ്സിലിരുന്ന് കൈവക്കിയവരോട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്കോ നിന്റെ വാപ്പയ്ക്കോ ഒരു നേരമെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നീ ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു നിനക്ക് ദിവനന്തരിമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വാപ്പാനോ ഉമ്മാനോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്തിട്ടുള്ള മക്കളൊന്ന് കൈവക്കിക്കെ കാണാനുള്ള കൊതിയുണ്ട എവിടെ പോയി നേരത്തെ പൊക്കിയവരൊക്കെ നേരത്തെ കൈപൊക്കിയ നിനക്ക് എന്തേ മനുഷ്യ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുപതും മുപ്പതും നാൽപ്പതും അൻപതും അറുപതും കൊല്ലവായില്ലേ ഒരിക്കൽ പോലും പെറ്റ തള്ളയ്ക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല സമയില്ല നീപ്പാ കിളവിക്ക് വാരി കിളവീന്നാ വിളിക്കണം മാനെ ആ കിളവിക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കാത്ത എന്റെ കുഴപ്പം കൂടെ ഉള്ളൂ സാധല്ലേ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും വില എവിടെയാ പഠിക്കണ്ടേ അവരുടെ മകത്വം അവിടെയാ പഠിക്കണ്ടേ സ്ഥാതെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല സ്ഥാതെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല ദ്വാചയ് കണ്ണാടി വെക്കാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കണ്ണിന് തിമിരമാവുസ്താതെ ദ്വാചയ് പാപ്പ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി നിനക്ക് വേണോ രോഗം പിടിച്ച് വീടിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് പോയി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരി നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി അള്ളാഹു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു മരുന്നും കഴിക്കണ്ട നീ ഒരു കണ്ണാടിയും വെക്കണ്ട പെറ്റ തള്ളയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരിക്കും മനുഷ്യ നിന്നെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച ഒമ്പതര മാസക്കാലം ഗർഭം ചുമന്നു മരണവേദനയുടെ വേദനയും നൊന്ത് പ്രസവിച്ച നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ രണ്ട് നെറ്റികൾക്കിടയിൽ പോയി നിച്ചുംബിക്കുമോനെ ഉമ്മാടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരുന്നാൽ ഇബാദത്തിന്റെ കൂലിയാണെന്ന് ലഭിക്കുന്നാഹി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വയത് കടിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണവുമായി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോ രോഗം പിടിച്ച് വീടിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഉമ്മ വാപ്പ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചീരണിയുമായി ഉമ്മാടെയും വാപ്പാടെയും റൂമിന്റെ അകത്ത് കയറി ചെന്നിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ കാലിൽ പിടിച്ചിട്ടിരുന്ന കര ഉമ്മച്ചി എനിക്ക് പൊറത്തു നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിവില്ലാതെ പലതും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു വാപ്പാടെയും ഉമ്മാടെയും കാല് പിടിച്ച് കരയണം എന്നിട്ട് ചോദിക്കണം ഉമ്മ എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് വാപ്പച്ചി എനിക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ പറ്റില്ല എന്ന് പറയരുത് എന്തേടാ മോനെ ഉമ്മ എനിക്ക് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഭക്ഷണം വാരി തരണം പോയി പറയണം പെങ്ങളെ ഉമ്മയോട് പറയണം ഉമ്മ ഈ ശരീരം നിങ്ങൾ നിന്ന ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വളർന്നതാ ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മച്ചിക്ക് ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്റെ ഉമ്മാടെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മായ്ക്ക് ഉപ്പായ്ക്കും ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കണം വാരി കൊടുത്ത അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിലൊരു വീടും സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണവും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ പലർക്കും ഇതിന് സമയമില്ല പാപ്പ എന്തിനാ പാപ്പ ജീവിക്കണേ നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് കൊതിയില്ലേ ഉമ്മ ആഗ്രഹമില്ലേ നമ്മുടെ ഉമ്മയല്ലേ നാട്ടിലെ വേറെ ആരും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വാപ്പയ്ക്ക് ഉമ്മയ്ക്ക് നിന്റെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരിക്കൽ നിനക്കൊന്നൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉരുള ഭക്ഷണം നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മച്ചിക്ക് വാരി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ മനുഷ്യ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ പലരും ഇരുന്ന് കരയുന്നുണ്ട് എന്തെന്നറിയോ ഉസ്താദെ എന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് ഉമ്മയ്ക്കും വാരി കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല അവരിന്ന് മണ്ണിനടിയില്ല എന്റെ മാതാ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലിമ കേൾക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഉസ്താദെ കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടുപേരും കബറില്ല പാപ്പ നിനക്ക് തോന്നിയല്ലോ അത് മതി നിന്റെ കണ്ണൊന്ന് നിറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ജീവിച്ചു കിടക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കാത്ത മക്കളുടെ കാലത്ത് മരിച്ചു പോയവരെങ്കിലും നിനക്ക് ഓർമ്മ വന്നല്ലോ അത് മതി നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ മണ്ണറ അള്ളാഹു മണിയറയാക്കി
തന്റെ ഉമ്മയ്ക്കും ബാപ്പയ്ക്കും ആ മകൻ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നബിയിൻ അറസൂലാഹി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഉമ്മായ്ക്കും വാപ്പായ്ക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കോ കൊടുക്കോ നീയത്തിയുന്നവര് കൈവക്ക് ഉമ്മായ്ക്കും വാപ്പായ്ക്കും അലഹമില്ല ഇന്നത്തെ വായതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായി അള്ളാഹു അവരുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ പൊരുത്തം നൽകുമാറാകട്ടെ രണ്ട് രണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ ശബ്ദം ഉയർത്തി സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് നബിയൻ അറസൂലാഹി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗുണം ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ ശബ്ദം ഉയർത്തൂല്ല മദ്രസയിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ ഉമ്മാടെയും വാപ്പാടെയും മുന്നിൽ നീ ശബ്ദം ഉയർത്തരുത് അവരുടെ മുന്നിലൂടെ നീ നടക്കരുത് അവരുടെ മുന്നിൽ നീ കയറി ഇരിക്കരുത് അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെയ്യെന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പോലും പറയരുത് ഇവിടെ ഉമ്മാനെ ചീത്തയാ വിളിക്കണേ ഉമ്മാനെ തല്ലുന്ന മക്കളുടെ കാലം ഉമ്മാനെയും വാപ്പാനെയും തല്ലുന്ന മക്കളുടെ കാലം ഉമ്മായ്ക്ക് പ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടിട്ടിരിക്ക ഈ അടുത്തൊരു ഉമ്മ തന്റെ മക്കള് പ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാന്താശുത്രി കൊണ്ടിട്ടു എന്നിട്ട് ഉമ്മ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി കാണിച്ചിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് വന്ന് ഉമ്മായ്ക്ക് പ്രാന്തില്ല എന്ന് എന്നിട്ട് മക്കള് പറയും ഉമ്മായ്ക്ക് പ്രാന്താണ് അരിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വന്തം ഉമ്മയെ കബറടക്കാൻ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കബറ് കുടിച്ചിടുന്ന മക്കളുടെ കാലവ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഉമ്മാടെ മുന്നിൽ നിന്റെ ശബ്ദം ഉയരരുത് നിന്റെ വാപ്പാന്റെ മുന്നിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ സംസാരിക്കുമ്പോ നേരെ ചുവന്ന് സംസാരിക്കണം നിന്റെ വാപ്പാന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്റെ ശബ്ദം ഉയരരുത് ഉയർന്നാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് ഉമ്മാനെയും വാപ്പാനെയും ഭരിക്കുന്നത് മക്കള് നേരെ തിരിച്ച പണ്ട് മാതാവും പിതാവും പറയും മക്കൾ അനുസരിക്കും ഇന്ന് അങ്ങനല്ല മക്കള് പറയും മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കണം മക്കൾ മാതാപിതാക്കളോട് പറയും വല്ലതും തിന്നിട്ട് ഈ വീടിന്റെ അകത്ത് കടന്നോണ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇതാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്റെ സഹോദര നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാടാ ജോലി കിട്ടിയത് നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാ ജോലി കിട്ടിയ വായി നോക്കി റോഡിലൂടെ നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മയും വാപ്പയും ദ്വാ ചെയ്യും ഉസ്താദന്മാരുടെ കയ്യിൽ സതക്ക കൊടുത്തിട്ട് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഉസ്താദെ എന്റെ മോനൊരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണേ അങ്ങനെ ഉമ്മയും വാപ്പയും ദ്വാ ചെയ്ത് ദ്വാ ചെയ്ത് ദ്വാ ചെയ്ത് നിനക്കൊരു നല്ല ജോലി കിട്ടി ഗൾഫിലൊരു ജോലി ഗൾഫിൽ പോകാൻ നേരത്ത് ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ പേടിക്കണ്ടടാ പൊട്ടി കരഞ്ഞ് പൊട്ടി കെട്ടി പിടിച്ചു പൊട്ടി കരഞ്ഞ് യാത്രയാക്കി ഗൾഫിൽ പോയി ഗൾഫിൽ പോയപ്പോ വിളിച്ചു പറയാ ഉമ്മ ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാ ഉമ്മ അറബി ഭയങ്കര അള്ളാഹുബെ വല്ലാത്തവനാ ഉമ്മച്ചി ശമ്പളമൊക്കെ കുറവാ ഉമ്മ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എല്ലാം ശരിയാകും മോനെ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യാ നീ ഒന്നവിടെ പിടിച്ചു നിക്ക് അവസാന ഉമ്മ ഇവിടെ കിടന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു അറബിയുടെ മനസ്സ് വരെ മാറി നിനക്ക് നല്ല ശമ്പളമായി നല്ല ജോലിയായി നീ നല്ല നിലയിലായി ഉമ്മ ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ എന്റെ മോന് സാലിഹത്തായ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഒരു നല്ല എന്റെ മൂക്ക് നല്ല ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കണേ നീ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടല്ല നിന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ദ്വാ ചെയ്തു അങ്ങനെ നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നിനക്കൊരു പെണ്ണ് കിട്ടി അലഹമില്ല നല്ല സമ്പത്ത് നല്ല മണമൊക്കെ സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടി രാഖയൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അത് കഴിഞ്ഞു പഠിച്ചവനെ നീ അതാ എന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ ദ്വാ ചെയ്തു അല്ല എന്റെ മോനൊരു കുഞ്ഞിനെ കൂടെ കൊടുക്കണേ അല്ല ഉമ്മയും വാപ്പയും ദ്വാ ചെയ്തു നിനക്ക് മക്കളെ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ ദ്വാ ചെയ്തു അല്ല എല്ലാവർക്കും വീടായി എന്റെ മോക്കൂടെ ഒരു വീട് കൊടുക്കണേ അല്ല എന്റെ മോനൊരു വീട് കൊടുക്കണേ അല്ല അങ്ങനെ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു രണ്ട് നിലയുള്ള വീട് നീ വെച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവസാനം നിന്റെ വീടിന്റെ പാല് കാച്ചലൊക്കെ നടന്നു ഉമ്മായും വാപ്പായും വീടിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടിരുത്തിയിട്ട് നീ എന്തേ പറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരും വല്ലതും തിന്നിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കടന്നു കൊള്ളണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ഉമ്മാനെയും വാപ്പാനെയും ഭരിക്കുന്ന മക്കളുടെ കാലം കണ്ടാൽ ഇത് തലയിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ സമയമായി എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നീ ഉമ്മാനെ ഭരിക്കാൻ വളർന്നില്ല
വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പറ്റതല്ലേ കൊണ്ടുപോയില്ല ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ദിവസം ഉമ്മാനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ ഉമ്മ വിസയൊക്കെ റെഡിയായി കേട്ടോ ഉമ്മ വരണം ഗൾഫിലേക്ക് ഉമ്മ വിചാരിച്ചു മോൻ എന്നെ വലിയ സ്നേഹം അള്ളാ നാട്ടുകാരോട് അയൽവാസികളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ മോന്റെ അടുക്കെ പോവാ വിസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ നിസ്കരിച്ചു ദുബായൊക്കെ ചെയ്തു അലഹമില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ കയറി എയർപോർട്ടിൽ പോയി ഇറങ്ങി മോൻ വന്ന് വണ്ടി വന്ന് ഉമ്മാനെ വിളിച്ചു ഫ്ലാറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ഫ്ലാറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാ ഉമ്മായിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഉമ്മാനെ ഗൾഫിൽ കൊണ്ടുപോയത് സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല പെണ്ണും പിള്ള പ്രസവിക്കാറായി പ്രസവം എടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഉമ്മാനെ എന്തിനാ കൊണ്ടുപോയാ ഇവന്റെ പെണ്ണും പിള്ള പ്രസവിക്കാൻ കിടക്ക വേറെ ഒരുത്തി വിളിച്ച് അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കണം ഇവർക്കാകുമ്പോ തിന്നാ മാത്രം ഭക്ഷണം കൊടുത്താ മതി ഇന്ന് അധികം ഉമ്മമാരുടെയും ജോലി പേരെടുക്കല അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ പാപ്പാക്ക് പിന്നെ നല്ല ജോലിയാ പാപ്പായ്ക്ക് നല്ല ജോലിയാ ഇവൻ ഗൾഫിലാ ഇവന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഇവിടെ ഒരു വലിയ വീടും കെട്ടി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പാപ്പാനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും പാപ്പ വൈകിട്ട് ഒന്ന് പോയി കാവൽ കിടക്കണേ പാപ്പാടെ ജോലി എന്താ വൈകിട്ട് മക്കളുടെ വീടിന് പോയി കാവൽ കിടക്കൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നു ഉമ്മാടെയും പാപ്പാടെയും മണ്ണിൽ നിന്റെ ശബ്ദം ഉയരുത് നിനക്ക് ആരെയെങ്കിലും നന്നാക്കണമെന്ന് തോന്നിയാ ആദ്യം നിന്റെ മക്കളെ നന്നാക്ക് കൂടെ കിടക്കുന്ന അവിടെ നന്നാക്ക് വഴുത് അവിടെ പറയണം നിനക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്തിയിട്ട് വഴുത് പറയാൻ തോന്നിയ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും പറ നിന്റെ ഉമ്മാടെയും പാപ്പാടെയും മുന്നിൽ നിന്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തരുത് നിനക്ക് അള്ളാഹു നരകം തരും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഗുണം ഉമ്മാനെ കാണാൻ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ കൂടെ പോകും ഉമ്മാനെ കാണാൻ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കൂടെ പോകും പോയിട്ട് ചോദിക്കും എന്റെ ഉമ്മ വല്ല പരാതിയും പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മ എന്നോടൊന്നും പറയാറില്ല എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പറ ചെയ്തു കൊടുക്കാനാ എന്റെ ഉമ്മയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാനാ എന്ന് ചോദിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ലഭിക്കൻ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോകുന്നവരോട് ചോദിക്കാനൊന്നും പോണ്ട ഉമ്മായും വാപ്പായും പറയുന്നതെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങി കൊടുത്താൽ മതി അള്ളാഹു ഈ മാന്തരും മാറാകട്ടെ വാപ്പായും ഉമ്മായും പറയുന്നതെങ്കിലും മോനെ മോനെ ഒന്ന് പ്രഷറിന്റെ ഗുളിക തീർന്നു പോയി വാങ്ങിത്താടാ എന്തുവാ നിങ്ങളിപ്പോ ചോറല്ലേ തിന്നുന്നത് പ്രഷറിന്റെ ഗുളികയാണോ തിന്നുന്നത് അതാ ചോദിക്ക വാപ്പായി ഉമ്മായി ഇട നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ഒരു ഗുളിക വാങ്ങിത്തരാൻ ചോദിച്ച അപ്പോഴും കണക്ക് പറയും അള്ളാഹു പഠിച്ചവനെ മാതാവും പിതാവും ചോദിക്കുന്ന കാര്യം പോലും നമ്മളിൽ അധികം പേരും വാങ്ങി കൊടുക്കാറില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് കാര്യം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഈ പ്രതിഫലം കൊടുത്തത് ഈ കൈപൊക്കിയെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഗുണം നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും ആ മലക്കിന്റെ കൈ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ نبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تنغل برأيهم بول يند برأيهم اللى سخوذ رنغل نالامت تكاري من دان وري كاري كودا پرن نت نمك دعا زيد بريام ون كودا پرن نت نمك دعا زيد بريام مهانا آيا نبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تنغل ادام معتد يدد تن بيند سحابة تن تن ندكو غياد يدد تن بيند سحابة تن تن ندكو സംഭവിച്ചാൽ <laughs> നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും യുദ്ധം നയിക്കണേ സഹാബ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നാമത് നീ മരിക്കും രണ്ടാമത് നീ മരിക്കും മൂന്നാമത് നീ മരിക്കും മൂന്ന് പേരും മരിക്കുമെന്ന് യുദ്ധത്തിന് മുമ്പേ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹാബികൾ മുഴുവനും വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തുള്ളിച്ചാടിയിട്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് 
ഇവിടേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് മഹാനായ ചെറുപ്പക്കാരനായ സ്വഹാബിയാണ് തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മുഖത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സന്തോഷവന്തേ അവിടെ പറഞ്ഞു അസുമാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ യുദ്ധത്തിന്റെ അമീറാക്കി എന്നെ യുദ്ധത്തിന്റെ അമീറായി അല്ലാണ്ട് റസൂല് തെരഞ്ഞെടുത്തു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അറിയാം മരിക്കുമെന്ന് എന്നിട്ടും ഒരു പേടിയില്ല അവസാനം പടച്ചവനെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തു ഭാര്യ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ചുംബനം കൊടുത്തു യാത്ര പറഞ്ഞു തന്റെ മക്കളോട് സലാം പറഞ്ഞു മൊത്തത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ സ്വഹാബി വിട്ടുകൊണ്ട് താഴെ വീഴുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്വഹാബി യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഷഹീദായി വീണു കഥ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്ന കൊടിയങ്ങ് താഴെ വീഴുമ്പോ ജൗഫറലി അള്ളാഹു താലാനു കൂടി ചെന്നിട്ട് കൊടിയെടുത്തു ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടിയെടുത്തു എന്നിട്ട് യുദ്ധം നയിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവെ ശത്രുക്കൾ വലത് കൈപ്പത്തി എങ്ങ് വെട്ടിമുറിച്ചു കൊടി താഴെ വീണു ജൗഫറലി അള്ളാഹു താലാനു ഇടത് കൈകൊണ്ട് കൊടിയെടുത്തു പിന്നെയും മുന്നോട്ട് നടന്നു രണ്ടാമത്തെ കൈയും വെട്ടിമുറിച്ചു തന്റെ കയ്യിലിരുന്ന കൊടിയങ്ങ് താഴെ വീഴുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരാഹുലാൻ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് കൊടി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാ അപ്പഴും ശത്രുക്കൾ വലത് കൈയങ്ങ് വെട്ടിമുറിച്ചു അള്ളാഹുവേ ജൗഫറിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വഹാബാ ആ കൊടിയെടുത്തിട്ട് എന്റെ കക്ഷത്തിൽ വെച്ചതാ സഹാബാ സ്വഹാബികൾ ആ കൊടിയെടുത്ത് കക്ഷത്തിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു ജൗഫറലി അള്ളാഹു താലാനു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് സ്വഹാബികളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സ്വഹാബാ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം അടിച്ചു വീശുന്നു സ്വഹാബാ ഈ മുഹത്തത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തില് ഈ മുഹത്തത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തില് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം അടിച്ചു വീശുന്നുണ്ട് വേണ്ടവരെന്റെ കൂടെ ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് കൊടിയും പിടിച്ചു പാഞ്ഞു കയറുകയാണ് നാലു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശത്രുക്കൾ അവിടെ നിന്ന് വെട്ടുകയാണ് പടച്ചവനെ അള്ളാന്റെ റസൂല യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല പ്രവാചകൻ മസുദിൻ അപഭിയിലിരിക്കുകയാണ് സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സഹാബാ എന്റെ ജൗഫർ പോയി സഹാബാ എന്റെ ജൗഫർ ഷഹീദായി അള്ളാന്റെ റസൂല് മസുദിൻ അപഭിയിലിരുന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ ജൗഫർ ഷഹീദായി അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു വീട്ടിൽ പോയി പറയണ്ടേ സഹാബാ ജൗഫറിന്റെ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും മരണവാർത്ത പറയണമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് സ്വഹാബികളോട് റസൂൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചു ആരാ പോയി പറയുന്നത് ജൗഫറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ജൗഫറിന്റെ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും ജൗഫർ തങ്ങളും മരിച്ചു പോയെന്നാരാ പോയി പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുമ്പോ സ്വഹാബികൾ മുഴുവനും തലതാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരാള് പോലും തലപൊക്കുന്നില്ല ഒരാളും തയ്യാറായി പിന്നെയും ചോദിച്ചു ആരാ പോകുന്നത് എല്ലാരും റസൂലുള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ തലതാഴ്ത്തിയിരിക്കുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പറ്റി സഹാബാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പറ്റി സഹാബാ ആ സമയത്ത് സ്വഹാബികൾ പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ അള്ളാന്റെ നബിയെ ജൗഫറിന്റെ ഭാര്യ അസുമാന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയെന്ന് പറയാ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല രബിയെ ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് ജൗഫറിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് പെണ്ണേ നിന്റെ ഭർത്താവ് മൊത്തത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തില് ഷഹീദായെന്ന് പറയാറുള്ള ധൈര്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല കാരണം ആ പെണ്ണിന് പത്തൊമ്പത് വയസ്സാണ് ബിയെ ആ പെണ്ണിന്റെ വയസ്സ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സാട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണിനോട് നിന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയെന്ന് പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമില്ല 
ജൗവ്രതങ്ങൾക്കും മൂന്ന് മക്കളുണ്ടടാ ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ ടിക്ടോക്ക് കളിക്കുന്ന എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ജൗഫ്രതികളാകും മൂന്ന് മക്കളുണ്ടടാ മോനെ ാഹുവേ എത്ര വയസ്സെന്നറിയോ പത്ത് വയസ്സിന്റെ താഴെ പ്രായമുള്ള മൂന്ന് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങള് അള്ളാഹുവേ എട്ട് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സ് എന്നൊക്കെ ചരിത്രം പറയുന്നു പത്തു വയസ്സിന്റെ താഴെ പ്രായമുള്ള മൂന്നും പിഞ്ചു മക്കളാ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ മക്കളുടെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് മോനെ നിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചടാ എന്ന് പറയാ നിങ്ങൾക്കാർക്കും ധൈര്യമില്ല നബിയേ സ്വഹാബികൾ മുഴുവനും മുത്തി നബിയോട് പറയുമ്പോ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു പോയി പറയണമല്ലോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു പോയി പറയാ നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് മരണവാർത്ത പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും സ്വഹാബികളും ജൗഫ്രതങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുകയാട് ആ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന രംഗമെന്തെന്നറിയോ മൂന്ന് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ചു പുതിയ വസ്ത്രവും കൊടുത്തിട്ട് വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിർത്തിയിരിക്കുകയാട് യുദ്ധം ജയിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഭർത്താവിനെ കാണാൻ പത്ത് വയസ്സിന്റെ താഴെവുള്ള മൂന്ന് മക്കളെ കുളിപ്പിച്ച് ഒരുക്കി എട്ട് പുതുവസ്ത്രമം ധരിപ്പിച്ച് വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാര് വീടിന്റെ അകത്തിരുന്നിട്ട് ഭർത്താവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാ ആ സമയത്താണ് മുത്തിനബി നടന്നു വരുന്നത് ജൗഫ്രതങ്ങളുടെ മക്കള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉമ്മാ മുത്തിനബി വരുന്നു ഉമ്മാ അള്ളാന്റെ റസൂര് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു മൂന്ന് മക്കളു ഇറങ്ങി ഓടി ജൗഫ്രതങ്ങളുടെ മൂന്ന് മക്കളു ഇറങ്ങി ഓടി ഓടി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് മുസാഫത്ത് ചെയ്തു റസൂൽ അള്ളാന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് മക്കൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാട് മുത്തിനബി മൂന്ന് മക്കളെയും ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ ജൗഫ്രതി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിന്റെ മക്കള് മുത്തിനബിയുടെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് റസൂൽ അള്ളാന്റെ പുറകിലെങ്ങാണ് ഞങ്ങളുടെ പൊന്നാര ഉപ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാപ്പ വന്നോ മൂന്ന് മക്കളും മുത്തിനബിയുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിന്റെ ഇടയിൽ നോക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വാപ്പയുണ്ടോ ഇത് കണ്ടപ്പ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി മൂന്ന് മക്കളെയും കെട്ടി പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് റസൂലുള്ള കരയുകയാണ് എന്നിട്ട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു സ്വഹാബ എന്റെ ജൗഫറിന്റെ മക്കളെ ചുംബിക്ക് സഹാബ യത്തീമായ മക്കളെ കിട്ടിയപ്പോ യത്തീമായ മക്കളെ കിട്ടിയപ്പോ സ്വഹാബികൾ മുഴുവനും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ചുംബനം കൊടുക്കുകയാട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള പെണ്ണീരംഗം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാട് ആ പെണ്ണിനെല്ലാം മനസ്സിലായി ആ പെണ്ണിനെല്ലാം മനസ്സിലായി അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂലത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് എന്തു പറ്റി നബിയേ പെണ്ണിനോട് പറയുമ്പോ ആ പെണ്ണ് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാ നെഞ്ചത്തടിച്ചു വിളിച്ചു കൂകുകയാണോ ലാഹുബേ ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാണോ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാൻ സ്വഹാബികൾ മുഴുവനും അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നിൽക്കുമ്പോ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള പെണ്ണ് കണ്ണ് തുടച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂലല്ലോ എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയണം നബിയേ എനിക്കൊരേ ഒരു കാര്യമേ അറിയാറുള്ളൂ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണ് പെണ്ണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള ടിക്ടോക്കിന്റെ പുറകിൽ നടക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് നിന്നെ പോലെ ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരി മൂന്ന് മക്കളുള്ള പത്ത് വയസ്സിന്റെ താഴെ പ്രായമുള്ള മൂന്ന് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള ഈ മാനുള്ള ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടെന്ന് പ്രവാചകം പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു കാര്യമറിയണം നബിയേ എന്റെ എന്റെ ജൗഫറു മരിച്ചപ്പം നോമ്പുകാരനായിട്ടാണോ മരിച്ചത് എനിക്കതറിഞ്ഞാ മതി നബിയേ എനിക്കതറിഞ്ഞാ മതി നബിയേ എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചത് നോമ്പുകാരനായിട്ടാണോ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു നീ എന്തേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് നീ എന്തേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് യാ റസൂലല്ലാ മണിയറയ്ക്ക് 
മണിയറക്കകത്ത് എന്റെ മടിയിൽ കിടക്കുമ്പോ മണിയറക്കകത്ത് എന്റെ മടിയിൽ കിടക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് നീ ദ്വാ ചെയ്യണേ എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് നീ ദ്വാ ചെയ്യണേ ചോദിച്ചു എന്തേ ജൗഫറെ ആഗ്രഹം എന്തേ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരി ചോദിച്ചു എന്തേ ആഗ്രഹം അസുമാ മരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് നോമ്പുകാരനായിട്ട് മരിക്കണം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നോമ്പുകാരനായിട്ട് മരിക്കണം നാളെ അള്ളാഹന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് നോമ്പ് തുറക്കണം അസുമാ ഇതെന്റെ ആഗ്രഹമാ അത് ആ ചെയ്യണേ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ മടിയിൽ കിടന്നിട്ട് അസുമാ ഹൃദയാഹു താരാനുക അതാ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പടച്ചവനോട് ആ ചെയ്തു എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സുഹാബികൾ പറഞ്ഞു നബിയെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വെട്ടുകൊണ്ട് കയ്യും കാലുമില്ലാതെ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന സമയം വായിലേക്ക് വെള്ളം ഒടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോ ജൗഹരിതങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ നോമ്പുകാരനാ ഇത് ചെയ്തിട്ട് നേടിയെടുത്ത മരണവാ അവിടെ നിന്ന് നോമ്പുകാരനായിട്ടാണ് മരണപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുമ്പോ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അതാ അസുമാനോട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ നിന്റെ ഭർത്താവ് മലക്കുകട കൂടെ പറന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അസുമാ നിന്റെ ഭർത്താവ് പറന്നാ പോയത് മലക്കുകട കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറന്നു പോയ സുമാ ഞാൻ കണ്ടെന്ന് മുത്തിനബി പറയുമ്പോ സുന്നത്ത് നോമ്പിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട് തിങ്കളും വ്യാഴവും നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവർ ഏത് റജമാകട്ടെ മുഹറമാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഷാബാറിന്റെ നോമ്പാകട്ടെ ഏത് സുന്നത്ത് നോമ്പ് കടന്നു വരുമ്പോഴും പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യ നോമ്പിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെങ്ങളെ മലക്കിന് നിന്ന വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാട് മലക്ക് സ്നേഹിക്കുന്ന ആറു വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ദുനിയാവിന് വെറുത്തിട്ട് ആഹ്ലത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാ രണ്ട് നേരെ ചൊവ്വ ഒതുവെടുക്കുന്നവര് ഒതുവോടുകൂടി നടക്കുന്നവര് മൂന്ന് ഉമ്മാനു ഭക്ഷണം വാരിക്കൊടുക്കുന്ന മക്കള് ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്താത്ത മക്കള് ഉമ്മാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മക്കള് നാല് സുന്നത്ത് നോബിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഇവരെ മലക്കിന് വലിയ സ്നേഹമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ നിർത്തുകയാ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്കെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അള്ളാനോട് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാലാവസ്ഥ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നമാണ് ജലദോഷവും തൊണ്ട അടച്ച പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് കാണട്ടെ വാ എഴുന്നേറ്റ് വാ ബിസ്മില്ല എല്ലാവരും വാ ദ്വാ ചെയ്യാം അടുത്തേക്ക് വാ ഷാ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തേക്ക് പോകാം അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സംഗമം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സ്വർഗം വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സ്വർഗത്തിൽ പോകാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഇട്ടു ഇങ്ങട്ട് വാ മൈക്ക് സെറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഇത്തിരി സൗണ്ട് കുറച്ചോ കുറച്ചോ കയറി വാ അലഹമുല്ലാ ചെയ്യാൻ പോ പെട്ടെന്ന് അലഹമുല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അലഹമുല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന മുപ്പത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അള്ളാഹു ആ മക്കൾക്ക് നാഫി ആയിൽമ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ മക്കൾക്ക് നാഫി ആയിൽമ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നാടും വീടും വിട്ട് അവരെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വിട്ടിട്ട് ഈ മദ്രസയിൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്ന മുപ്പത്തിയേഴ് മക്കളുണ്ട് അവർ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവരാ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാ അള്ളാഹു ആ മക്കൾക്ക് നാഫി ആയിലും നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മുപ്പത്തിയേഴ് മക്കളും നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ അവർക്ക് വേറെ വരുമാനമോ മറ്റുള്ള കാര്യമോ ഒന്നുമില്ല 
ഈ മക്കളുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചിലവ് തന്നെ ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് ഞാനൊരു സതക്ക ചോദിക്കുകയാ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തരണമെന്ന് തോന്നിയ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് കള്ളുകുടി എന്റെ പൈസ വേണ്ട പലിശക്കാരന്റെ പൈസ വേണ്ട ഹറാമായി സമ്പാദിച്ച ഒരുത്തന്റെ ഈ മഞ്ച് നയാ പൈസ കുറാൻ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ട കഴിച്ചൂട അതുകൊണ്ട് ഹലാലായ പൈസ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പഠിക്കുന്ന ഈ മുപ്പത്തിയേഴ് മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഒറ്റ പ്രതിഫലവ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഒറ്റ പ്രതിഫലവ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്രങ്ങളും പറഞ്ഞു നീ മരിക്കുമ്പോ ഈ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം കണ്ടെട്ടെ മരിക്കൂ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുബിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന മുത്തലിമിയ മക്കൾ ആർക്കു വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്താലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അവരെ തൊടണമെങ്കിൽ ഒന്നു കൊടുക്കണം ബാപ്പ ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിച്ച മക്കളെ തൊടണമെങ്കിൽ ഒന്നു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ അത്രയ്ക്കും മഹത്വമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാ ഈ പത്ത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മുപ്പത്തിയേഴ് മക്കൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാർ ഇവർക്ക് അലഹമില്ല നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കണം സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഖുർആൻ പഠിച്ച മക്കളെ മണ്ണ് തിന്നൂല്ല എന്നാ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന മക്കളെ കബറി കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കബറ് മാന്തിയാലും അതുപോലെ കിടക്കും മണ്ണ് തിന്നൂല്ല ഈ ഈ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരുടെയും അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന ഈ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന ഒരു പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗം കാണും നിങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കണ്ടെട്ടെ മരിക്കൂ എന്ന് നബീനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ടു മരണം കണ്ടു ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ടു മരണം കണ്ടിട്ടാ വരുന്നത് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രശവനെ മംഗലാപുരത്ത് ബി സി റോഡിന്റെ പരിസരത്ത് അള്ളാഹുബെ ഒരു ഹാജിയാരും മരണപ്പെട്ടു കാണാൻ പോയി എന്റെ കൂടെ വന്ന ഇസ്മായിൽ കാസിമി പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്തൊരു പ്രകാശ ഭാഷത്തിൽ ഈ ഷാബാ മാസത്തിൽ ആ പിതാവിന്റെ മുഖത്ത് കണ്ടൊരു പ്രകാശം ഉണ്ടല്ലോ ചന്ദ്രന്റെ കാണുന്നത് പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖത്തോടുകൂടി ആ പിതാവ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മുഖഫുറത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിരിക്കണമെങ്കിൽ സ്വർഗം കാണലല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല സ്വർഗം കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം കണ്ടു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്താ നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ഞാനും നിൽക്കും നിങ്ങളും നിൽക്കും എല്ലാരും അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ സ്വന്തം ഉമ്മ ഇങ്ങനെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകും തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല നമ്മുടെ വാപ്പ കണ്ട പരിചയം പോലും കാണിക്കൂല നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് നമ്മുടെ മക്കള് മക്കൾ അള്ളാനോട് പറയണം എന്തെന്നറിയോ ഈ ചെമ്പിന്റെ തറയിൽ നിന്നിട്ട് എന്റെ കാലു പൊള്ളുന്നു പടച്ചവനെ എന്റെ ഉമ്മാനെ ഒന്നും മരത്തി കടത്തി താല്ല നെഞ്ചത്ത് കയറി നിൽക്കട്ടെ മക്കള് പറയൂന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അല്ലേ പറഞ്ഞത് സൊല്ലാഹു അലഹി ബസന്റെ മക്കള് പറയ എന്റെ ഉമ്മച്ചിയെ ഒന്ന് മലത്തി കടത്തി തന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ നെഞ്ചത്ത് കയറി ഒന്ന് നിൽക്കാം എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ അല്ല ചൂട് സഹിക്ക നരകത്തിനെ കാണുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ അള്ളാനോട് പറയ എന്റെ വാപ്പാടം ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുത്തി എനിക്ക് ഇതാവില്ല എന്റെ പാവം എന്റെ വാപ്പാട തലയിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ നരകത്തിലിട്ടോ എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ വിടണേ എന്ന് മക്കൾ പറയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത പടച്ചറബിന്റെ പരലോകത്ത് അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ സഹോദര ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോ ഒരു കുട്ടി നിന്റെ കയ്യെ പിടിച്ചിട്ട് പറയാ വാപ്പ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തി വാ ഉമ്മച്ചി വാ ഉമ്മ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തി കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ആരാടാ നീ ഇന്ന് എന്റെ സ്വന്തം മക്കൾ പോലെ എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലല്ലോ നീ ആരാ എന്നെ സ്വർഗത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പൊ ആ മകൻ പറയും പാ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഖുർആൻ പഠിക്ക ഞാൻ എന്ന് നിന്നപ്പോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അറ
ഈ മുപ്പത്തിയേഴ് മക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടാകും നിന്റെ കൈ പിടിച്ചു നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഒറ്റ പ്രതിഫലം കൂടെ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പതിനായിരം പതിനെണ്ണായിരം രൂപയാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ചെലവ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആറുമാസമെങ്കിൽ ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസമെങ്കിൽ മൂന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൊരു ആഗ്രഹം പറയാം ഇവിടെ മുപ്പത്തിയേഴ് കുട്ടികളുണ്ട് ഈ മുപ്പത്തിയേഴ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരേ ഒരു ദിവസം അടുത്ത കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നിട്ട് ഈ മുപ്പത്തിയേഴ് മക്കൾക്ക് സ്വന്തം മക്കൻ സ്വന്തം മകനെ പോലെ സ്വന്തം മകനെ പോലെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഈ മുപ്പത്തിയേഴ് മക്കൾക്ക് നീ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ അല്ല തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം നീ മരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിക്കും രണ്ട് 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 അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിന്റെ മയ്യത്ത് പള്ളിക്കാട്ടി കൊണ്ടുവെച്ച് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞ് മാന്തിയാലും അതുപോലെ കിടക്കും ഹദീജ ബീബർ റതിയല്ലാഹു താലാനഹിയുടെ ചരിത്രം അറിയാം ഹദീജ ബീബർ റതിയല്ലാഹു താലാനഹിയുടെ ജനാസ ഖബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചു റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിട്ട് ഹദീജ ബീബിയുടെ കബളി താഴെ വെച്ചു കബളിന്റെ താഴെ വെച്ചിട്ട് തല തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോ കബളിൽ മണ്ണ് തൊടുന്നില്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെച്ചു മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും തൊട്ടില്ല അവസാനം എന്തേ സംഭവം മണ്ണ് തൊടുന്നില്ല ഹദീജാനെ കാരണം റസൂൽ അള്ളാഹിക്ക് വലിയ അത്ഭുതമായി റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ഖബറിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ജിബിരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഹദീജാനെ മണ്ണ് തൊടൂല ഹദീജ ബീബിയെ മണ്ണ് തൊടൂല കാരണം ഹദീജ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നയായ ഹദീജ എല്ലാം അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സതക്ക കൊടുത്തവളാ സതക്ക കൊടുത്ത ഹദീജാന മണ്ണ് തിന്നില്ല എന്ന് ജിബിരിയിൽ അലിഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു എന്ന ചരിത്രം പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ കുടുംബക്കാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ചുമക്കുന്ന ഈ മക്കൾക്ക് അന്നം കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങളെയും മണ്ണ് തിന്നൂല്ല അള്ളാഹു നമുക്കീമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം നിങ്ങൾ ഈ മക്കളെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നിട്ട് അലഹമില്ല ഒരു ദിവസം മാന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഒരു ദിവസം എത്ര രൂപയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എത്രയൊക്കെ പോയാലും ഉസ്താദ് ഏകദേശം ഒരാറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് രൂപ ആകും അല്ലേ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഈ മുപ്പത്തേഴ് മക്കൾക്ക് അത്രയാകോ അത്രയാവട്ടെ അലഹമില്ല അത്രയെങ്കിൽ അത്ര ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപയാണ് ഈ മുപ്പത്തേഴ് മക്കൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പൈസ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്നെങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ടുകൊടുക്കാമെന്ന് മനസ്സ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നൽ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ടൊന്ന് കൈ ഉയർത്തുക അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദെ റബ്ബനി കായ്സ് തന്ന ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഈ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം ആഗ്രഹമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കാൻ ഷാല്ല ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കാരാവുള്ളത് ഷാല്ല അത് അലഹമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് കുലോത്ത കുബീര മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുലോത്ത കുബീര അലഹമില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരായി ഇനി ആരാവുള്ള അലഹമില്ല മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ അടിമ ഉസ്താദെ ഞാൻ വാങ്ങി കൊടുക്കാം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ വാങ്ങാം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ അടിമ ആരാവുന്ന കൈപൊക്കെ മുപ്പത്തിയേഴ് മക്കളുണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുപ്പത്തിയേഴ് പേരും അതാ ആരാ ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് കൈപൊക്കെ ആരാ ഉള്ളത് അലഹമില്ല മുപ്പത്തിനാല് ഇൻഷാല്ല മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി മുപ്പത്തിയാറ് ഷാല്ല മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ട് ഇൻഷാല്ല ഇനി രണ്ട് പേര് കൂടെ രണ്ട് പേര് കൂടെ ഇൻഷാല്ല മുപ്പത്തിയെട്ട് രണ്ട് പേര് കൈപൊക്കെ ആരാണ് ലൈറ്റ് വെച്ചേക
قلو تکبیر صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد یا ربی صلی علی الحمدللہ ابڑ رعالو گوڑا نال پتی رنڈ کلو تکبیر الحمدللہ انہیں آرنگی لنڈا سنگاڑ اگر سبودری ماری اڈا باگت تیکو پوگا استاد ہے نیان نندو پر سبیچا مکھل انہ سرگت تیکو انڈو وہی لنگی لیم یہ مپتی ایڈ مکھل ایڈ آر اڈا ایڈا ایڈا گئی بڑی چوبو گنم اللہ باگی اندر مار آگتا ہے شاہ اللہ نال پتی رنڈ آرہ ورالو گوڑا کئی بکی کے Alhamdulillah, puri sahoh dari, adun adun nokia madi. Ini ke anak anak anu yang ada, pendengar ada listu berar. Nal pati rende, ayang gilon do. Orang anak gula, nal pati mono, kulu tak kubir, kulu tak kubir. Allahu be karuna kadalai. Allahu be ini nal pati mono beri ini ani grihi kena tempur yahane. Yahane ayang ini nurbandi cida illa. Niyan tuan lugu dat tertu parai pichad, kerana kadala ya Allah, surga malah ada beberapa undang ni berko kudu kelai tamburiane, nairagam ni berko haram akan tamburiane, nairagam ni berko ni haram akan tamburiane, ini nahl putih mohon beride yang kudumbat ni ayat dekannya rupai Allahu sigiri kumara gatte, ur Alhamdulillah hari sunda beragi nuri sahodaran Alhamdulillah nahl putih nahl, ur sahodiri teram nuri beragi nahl putih anje. Alhamdulillah, nahl peti nahl ini yang dah ada kita orang orang itu. Shalallah, mesti puri masa tu ekor dah. Alhamdulillah, ada kita orang orang itu dah. Nahl peti ini juga ada. Puri kanak kaya teri boleh jangan rata. Ni kita nahl budi mutu dan mana ini dinda ini rekaya abista. Ada kita orang orang itu. Shalallah, pondo, hari ulah, hari ulah, sahaja anda berada. Shalallah, itu yang pula kita Alhamdulillah orang orang itu. Alhamdulillah, nahl peti ini juga berada. ایوہ ان شاء اللہ نال پتی آرہ کلو تکبیر کلو تکبیر اللہ و نگریہ کو مارا گٹ ہے اللہ و خیر و برکت نل کو مارا گٹ ہے نال پتی آرہ بیر کلو تکبیر نیارے انگی لنڈا نال پتی ایڈ ان شاء اللہ الحمدللہ آرہ پر انڈو گٹی گل ناصر اندو برائی انہوں سہود ان انڈو گٹی گل اپو نال پتی ونبد دا ادھے ہم انبد انبتی ونن کلو تکبیر Para kulu tak kubir, ini sahodiri mara, ini dina umma. Allah anda kura am beri kan nama kelan dengan ke berenda umma. Ini dalam ini samandi jodoh tolong ini masa ini kebeliye berenda ni kita masa. Ini pergiya perta bidadab, mara na perta masa mani masa. Allah buat dehat ini kabar ram bishala maki kudu komar agam. Ini dalam apa, ane perlu ini dalam senggal ke jendik karan dek. Baru ini kuli panikaran ayam. Pasal Allah buat itu makala kudu tu, ar anin dandu berno. Aar anak anak ini madeh ma ali mingalaki, ada deh itu negri tiatjo milye bagi. Aar beri ini ma ali mingalaki, adu gundal Allah beri ini deh itu negri kabarin dagat, indu sendosha ma irikom. Allahu nama da makkala ini sari hingalaki teri ma ragat. Adu gundal Allah nu udu makkala hafila kan doa cie ini adu, adu gundal alhamdulillah, anbati moon beri ini kulo takubir, kulo takubir. فواز سلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ علیہ وسلم آراغت ہے اپا انبت نال ورعال گل اشرف اندو ورائی اندر سہود رہن انبت انبت گل آری صدق ان اللہ قبول آکم آراغت ہے آرنگل ورعال گل انڈو پا دعا جی ہیں آرنگل انشاءاللہ جان نربندی گول لگا رہنا انشاءاللہ انشاءاللہ پرکو کڑتا مدی پا جان نربندی چلے لے Indah sahodiri mari ru sahodiri, uri jodi kamali, uri jodi kamali, pinne uri loketu, alhamdulillah, Allahu bin dah ilmu beri kerana makkah kebendi, itu boleh dengen, afiyatni bendi tu, aciya, uri sorangan gula, Allahu be, ni abr kafiyatni dir kai sungguh dek kena berat cawen, Allahu be apa sahodiri mari, uri pernah itu mister beri nado sorangan mana, syarirat tegar nado sorangan muri tanda ini pengam markan ini sorangan gula dek kena Allah, Allahu be berat cawen amari Kumbu, ini dah pedih belang anda Amerika anu lah parking udah kena tempur ya ane. Ini Zuan Dubai ni, Alhamdulillah ada ibu kan dat, pergi arah air itu, pergi masuk tu ekor lade. Ah, pada mana terlalu be apa, arah air terlalu tu, pergi masuk tu ekor. Ia urut dewasa tu, ah urut dewasa pun gurti amat, urut dewasa tu bayi siang juga, urut masa tu elah. Ia mupat air mak kak urut dewasa ni di kano lada, anbat ti ar, kulu tak kubir, para kulu tak kubir. 
ഷരീഫ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അൻപത്തി ഷാല ആ ഒരു സഹോദരി തൻ്റെ രോഗം മാറാൻ ദ ചെയ്യാൻ അലഹമില്ല അള്ളാഹു സഹോദരിയുടെ രോഗത്തിന് ശുഭ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അൻപത്തി എട്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ശുഭയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അൻപത്തി എട്ട് പേരായി അറുപതാക്കുവോ ഈ അമ്പത്തെട്ടെന്ന ഒരു എട്ടതിരി കണക്കല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സംഘാടകർ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് പോവുക ഇൻഷാല്ല ആരെങ്കിലും ആ മക്കള് നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകാനും നല്ല വിജയം കിട്ടാനും അള്ളാഹു വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു രണ്ട് സഹോദരിമാര് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഘാടകർ ഒന്ന് പോകുക അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന സഹോദരൻ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ അപ്പൊ അലഹമില്ല അൻപത്തി ഒൻപത് ഇനി അറുപതാമത്തെ ആളെയാണ് വേണ്ടത് അറുപതാമത് ആള് കൂടെ വേണം ഷാല്ല അതാ വാപ്പ അലഹമില്ല അറുപത് പേര് കുലൂത്ത കുബീർ കുലൂത്ത കുബീർ ഷാല്ല അവിടെ വാപ്പ അറുപത്തി ഒന്ന് അറുപത്തി ഒന്ന് അലഹമില്ല നബി സുല്ലാ അലി സ്വല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആയുസ് അറുപത്തി മൂന്നാണെന്ന് നമ്മുടെ ആയുസ് എത്ര അറുപത്തി മൂന്ന് ഇപ്പൊ അറുപത്തി ഒന്നായി ഉസ്താദെ എന്റെ അവസാനം നന്നാകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ രണ്ടുപേര് ഷാഫി ബി സി റോഡ് ചെയ്യാൻ അലഹമില്ല അറുപത്തി രണ്ട് അള്ളാഹു അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു സാധിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അറുപത്തി രണ്ട് ഞാനെങ്കിലും അറുപത്തി മൂന്നാകാൻ ഒരാളും കൂടെ ഉള്ളൂ എന്റെ കാലിന് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വേദന ഉണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്നോട്ടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്താപ്പ ഞങ്ങളെ നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന ഇരുന്നോട്ടെ എനിക്ക് കാലിന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി തണുപ്പ് വന്ന ഭയങ്കര പ്രയാസം ഇരുന്നോട്ടെ ഉറപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സന്തോഷത്തോടെ പറ മനുഷ്യന്മാരെ ഇരുന്നോട്ടെ ദഫുസാദിന്റെ കണ്ണിന്റെ രോഗം മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് വാഴ ചെയ്യാൻ ഗുരുജാക്കരി അലഹമില്ല അള്ളാഹു ശിവ കൊടുക്കുമാർ ഒരു കിൻഡലരി അള്ളാഹു ശിവ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ സ്വർഗവാസികളാണെന്ന് അപ്പേ ആവ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഉമർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ അലഹമില്ല ഹാഫിൽ അറത്ത് അൻപത് കിലോ അഹമ്മദ് ഇപ്പ എല്ലാം കൂടെ എന്തിനാ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ നടന്നു മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയേഴ് എത്ര മുപ്പത്തിയേഴ് 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 എത്ര എഴുപത്തിനാല് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മക്കൾ രണ്ട് മാസം റാഹത്തായിട്ട് കഴിച്ച ഈ മക്കൾ രണ്ട് മാസം എന്റെ പേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല അലഹമില്ല അപ്പൊ എന്റെ സഹോദരിമാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കഴിയെങ്കിൽ ഷഫ്നാസ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഒരു കിൻഡലരി അലഹമില്ല അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദ്വാ ചെയ്യാ മതി ഇനി ഇത് രണ്ടാ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കട്ടിലും മെത്തയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ കട്ടിലുണ്ട് മെത്തയുണ്ട് ഫാനുണ്ടോ ആ അങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കിടക്കാൻ എത്ര ഫാൻ വേണം എന്താ വലിയ എന്താ വലിയ ബിൽഡിംഗ് വലിയ ബിൽഡിംഗ് മൂന്ന് നിലയുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ എ സി ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലേ 
എ സി ഒന്നും വേണ്ട ഈ ഖുറാൻ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഈ ചൂടത്ത് അള്ളാഹു അവർ പഠിക്കുമ്പോ ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഒരൽപ്പം കാറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം അത്രേ ഉള്ളൂ ആ മക്കൾക്ക് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഒരു ഫാൻ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ആരാണോ അത് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ മരിക്കുമ്പോ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ അവരുടെ ശരീരത്ത് നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം അടിച്ചു വീശണെ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഹജറുൽ അസ്ബത് ചുംബിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാ നിന്റെ കാഴ്വാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഉസ്താദെ ഒരു ഫാൻ ഞാൻ വാങ്ങി കൊടുക്കാം എത്ര രൂപയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അലഹമില്ല മനസ്സുള്ളവരെന്ന് കൈവക്കിക്ക അലഹമില്ല ഒരു സഹോദരൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഷാല്ല നാല് അഞ്ച് പത്ത് ഫാൻ വേണം ആറ് ഷാല്ല ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഇനി ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് അലഹമില്ല പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇനി ഉണ്ട രണ്ട് ഫാനും കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ട് ഫാനും കൂടെ പതിനഞ്ച് ഫാൻ മതിയോ പതിനഞ്ച് മതിയോ ഉസ്താദ് അലഹമില്ല പതിമൂന്ന് ഒരു രണ്ട് ഫാനും കൂടെ വേണം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് കൈവക്കിക്കുക ഉസ്താദ് ആയിരവോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ള ഒരു ഫാന്റെ വില അലഹമില്ല പതിനാല് ഇനി പതിനഞ്ച് ലൈവിലായിട്ട് ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല പതിനഞ്ച് കുലൂത്ത കുബീർ മതിയോ പതിനഞ്ച് ഫാൻ മതിയോ ഉസ്താദന്മാർക്കും വേണോ അള്ളാഹു മരണപ്പെട്ട ഉമ്മായ്ക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് രൂപ അള്ളാഹു കബറുടെ വിശാലമാക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ഒരു സഹോദരി ഒരു ഫാൻ പതിനാറ് കുലൂത്ത കുബീർ കുലൂത്ത കുബീർ അലഹമില്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഒരു ഫാൻ ബദിരീങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് പതിനേഴ് കുലൂത്ത കുബീർ അലഹമില്ല തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ തന്റെ മക്കൾ സ്വാരിഹാകുന്നതിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ഫാൻ ഇരുപത് കുലൂത്ത കുബീർ തന്നെ ഹാഫിൽ ആണ് പഠിക്കല്ലേ ആ ആ അള്ളാഹു ആ പൊന്നു മോനെ ഹാഫിൽ ആക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന മകൻ അലഹമില്ല മറ്റൊരു ഇരുപത്തൊന്ന് ഫാനായി ഇനിയും വേണോ ഫാൻ ഫാൻ കച്ചവടം നടത്തുന്നില്ലല്ലോ ഇരുപത്തൊന്ന് ഫാൻ മതി അലഹമില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും വേണോ അതെ മുത്തലി നിങ്ങൾ എന്തേടാ മുത്തലി മക്കളെ വന്നില്ല അല്ലേ അവർക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും വേണോ മതിയല്ല അലഹമില്ല സംഘാടകർ അങ്ങനെ പറയാറില്ല എത്ര കിട്ടിയാലും വരട്ടെ എന്നാ പറയത്തുള്ളു അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് മുത്തലിമീങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് അല്ലേ കുറെ ബുക്കുകളൊക്കെ അവർക്ക് മറ്റുള്ള നോട്ട്സുകളൊക്കെ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി ബുക്കുകളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുത്താലിമായ മക്കൾക്ക് ബുക്കിന് ചെറിയ വിലയല്ലേ ഉള്ളു ചെറിയ വില അപ്പൊ ആ ബുക്കുകളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് കഴിയുന്നവർ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ കൈ പൊക്കിയവർ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരെയും ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ സംഘാടകർ അവരുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് പോവുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ കടക്കാരായി മരിക്കുന്നവരെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്തുക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരിക്കൽ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്തോത ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്തോതാൻ പറഞ്ഞു സ്വഹാബികൾ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്തോതാൻ തുടങ്ങി റസൂലുള്ള കരയാൻ തുടങ്ങി പ്രവാചകൻ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് കൂടെ സ്വഹാബത്തും കരഞ്ഞു അപ്പൊ സൂറത്തോതി കഴിഞ്ഞപ്പോ കരയാത്തവരോട് നബി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തേ കരയാഞ്ഞ് സഹാബികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കരച്ചില് വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കരഞ്ഞില്ല റസൂലുള്ള രണ്ടാമതും പറഞ്ഞു ഖുർആാനിലോ സൂറത്തോതാൻ റസൂലുള്ളയും കരഞ്ഞു സ്വഹാബികളും കരഞ്ഞു കരയാത്തവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തേ കരയാത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നില്ല അപ്പൊ മൂന്നാമതും ഖുർആാനിന്റെ സൂറത്തോതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ സ്വഹാബികളോട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു കരയുന്നവർ കരയുക കരച്ചിൽ വരാത്തവർ കരയുന്നവരെ പോലെ അഭിനയിക്കുക എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ സൂറത്ത് ഓതുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ കരയണം കരച്ചിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അഭിനയിച്ചു നിനക്കല്ലാഹു സ്വർഗം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ഈ ഒരു സൂറത്ത് ഓതുമ്പോൾ കരയാൻ പറ്റുന്നവര് കരയുക കരയാൻ പറ്റുന്നവർ കരയുക അല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യാ അഭിനയിക്കുക അതിന് പിന്നെ കാശൊന്നും വേണ്ടല്ല എല്ലാവർക്കും അഭിനയിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അഭിനയിക്കാൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് കരയുന്നവനെ പോലെ അഭിനയിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യും അള്ളാഹു നിനക്ക് സ്വർഗം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ഇൻഷാ ഒരു സൂറത്ത് പറഞ്ഞു തരാ ഓതുവോ പക്കറ ഒന്നും അല്ല മനുഷ്യ ആറ് വരിയേ ഉള്ളു ആറ് വരിയുള്ള ഒരു സൂറത്ത ഓതുവോ ഏഹ് കൈബക്കിക്ക സ്വർഗവാപതിവരമില്ല ഇവരൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ചിരി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സൂറത്ത് ഓതാൻ അറിയുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക് സൂറത്ത് തക്കാസുർ ആ ഇന്ന് മുതൽ ഓതുമ്പ കരഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിച്ചു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിന് വേദന ഉണ്ടാക്കണ എന്തെങ്കിലും എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുക അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ വിഷയം പരിപൂർണമായി പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അടുത്ത കൊല്ല ഇവര് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ കാണാം അള്ളാഹു ആയുസ് തരുമാറാകട്ടെ വിളിക്കുമായിരിക്കില്ലേ ആർക്ക് വേണ്ടി മൈമൂന എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യ ആ മക്കള് ആ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള നോട്ട്സും പിന്നെ അൻപത് കിലോ അരിയും അള്ളാഹു സുബാനുഹുല ആ സഹോദരിയുടെ മണ്ണർ അള്ളാഹു മണിയറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവർ ഉഷാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുബെ കുടുംബ സമേത നീ അവരെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാദ്വാജി ഈ ഭക്ഷണം എപ്പോഴാ കൊടുക്കണ ഭക്ഷണം എപ്പോഴാ കൊടുക്കണ ദ്വായ്ക്ക് മുമ്പാണ് ഭക്ഷണ ശേഷം ചീരണി ദ്വായ്ക്ക് ശേഷം അല്ലേ അപ്പൊ അലഹമില്ല ആരും പോകരുത് എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല ചീരണി വാങ്ങിച്ചിട്ടേ പോകാം അടുത്ത കൊല്ല ഇൻഷാല്ല അടുത്ത കൊല്ല അല്ലേ അള്ളാഹു ആയുസ് തരുമാറാകട്ടെ വന്നുപോയ തെറ്റുകളും ന്യൂനതകളൊക്കെ നീ പുറത്തും മാപ്പാക്കി തരണ പടച്ചവന് അള്ളാഹുവെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളും ഈ സദസ്സിലില്ല അള്ളാ നിന്റെ മുന്നിൽ യാചിക്കാമെന്ന് നിൽക്കുന്ന അടിമകളാണ് തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് പണവോ അധികാരവോ ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാവോ ഒന്ന് പുറത്തു തന്നാ മതി റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഇന്നിവിടെ നിന്നിറങ്ങി പോകുമ്പോ പാപങ്ങൾ പൊറുത്തവരായ നിലയിൽ നീ ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും കബറിന്റെ കത്താ നീ മകുഫുറത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് മറഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ കബറ് നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗഭൂങ്കാവനമാക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വർഗത്തിന്റെ കപാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മയ്ക്കും വാപ്പയ്ക്കും നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ അവർക്ക് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാ ശിവ തരണേ അള്ളാ അറുത്ത് മുറിക്കല്ലേ പടച്ചവരെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത രോഗം തരല്ലേ അള്ളാ 
ക്യാൻസർ തരല്ലേ റബ്ബേ ട്യൂമർ നൽകല്ലേ അള്ളാഹ് ഡയാലിസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അള്ളാഹ് ശരീരം തളർന്ന് കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് സ്വന്തം മക്കള് വാപ്പയുമ്മയും മരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഞങ്ങൾ നീ എത്തിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടു വളർത്തുന്നത് വെറുതെ ആക്കല്ലേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കണ്ണു നീര് ഉടുപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളെ നാണം കെടുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ പടച്ചവൻ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ എപ്പ എവിടെ വെച്ചാ മരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഈ മാനോട് കൂടിയുള്ള ഒരു നല്ല മരണം നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാരും കരയുന്ന ദിവസം നീ ഞങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ പ്രശവരെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ നല്ലത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവൻ അള്ളാഹുവെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഉസ്താദന്മാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ്റബിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ്യത്തും ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഇത്രയും നേരെ ഈ സദസ്സിലിരുന്ന എന്റെ വാപ്പമാർക്ക് നീ നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് നന്മയ്ക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ പടച്ചവനെ അവർക്ക് എല്ലാവിധ അപവൃത്തിയും നൽകണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ മറക്കല്ലേ റബ്ബേ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ അറുത്ത് മുറിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ പടച്ചവനെ പരീക്ഷ എഴുതി നല്ല വിജയം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഞങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജും ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം ചോദിച്ചപ്പോൾ പത്തെഴുപതോളം പേര് റബ്ബേ ആ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നീയത്ത് ചെയ്തു അവരുടെ കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ നീ ഹിയാമത്ത് നാളു വരെ നിലനിർത്തണേ അള്ളാഹ് ഹിയാമത്ത് നാളു വരെ നിലനിർത്തണേ അല്ലോ ഈ നാടിന്റെ വെളിച്ചമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇവരെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന കുടുംബത്തിന് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഹൗദിൽ കൗസർ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആ കുടുംബത്തിലെ സഹോദരങ്ങളെയും സഹോദരിമാരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ ദൈവത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബേ എന്റെ കൂടെ വന്ന അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഇസ്മായിൽ ഖാസിം യുസ്താദിന് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എന്റെ ഭാര്യക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ലത്തീഫ് കൗഡ ഉൾപ്പെടെ എന്റെ കൂടെ വന്ന മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ മക്കളെ ഹാഫുദീങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ സ്നേഹബന്ധം നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആ കുടുംബത്തെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പയ്ക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ചെയ്തോ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ തമ്പുരാൻ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ ദുർമരണങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ് റബ്ബേ മയ്യത്ത് പോലും നല്ല നിലയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ എത്തീമീങ്ങളാക്കി കളയല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ നീ വിധവയാക്കല്ല പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ രാവിലെ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ കാത്തുകൊള്ളണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീക്കലല്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കവറടക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല അള്ളാഹുവെ നിന്റെ മുന്നിൽ ഉയർത്തുന്ന ഈ കൈകൾ മരിക്കോളും ആരുടെ മുന്നിലും നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ല അള്ളാഹ് എന്റെ മക്കളെ കെട്ടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല വീട് വെക്കാൻ പൈസ ഇല്ല
ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ പടച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ലാ മുനാഫിക്കീങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ കാഫിറിനെക്കാളും വലിയ ശിക്ഷ മുനാഫിക്കിനാണെന്ന് നിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ സുഖമില്ലാഞ്ഞിട്ടും ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന ഈ കാല് നീ സ്വർഗത്തിൽ ചവിട്ടാൻ ഭാഗ്യം തരണേ പടച്ചവൻ സിറാത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റി നരകത്തിൽ വീഴുന്നവരെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഈ വഴി ലൈവായി കാണുന്ന എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ ഖബറുടെ വിഷാരമാക്കണേ അള്ളാ മാരി സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ കൊടുക്കണേ പടച്ചവൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കളെ രോഗം മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ എന്റെ പെണ്ണിനെ നീ സാരിഹത്താക്കണേ പടച്ചവന് അള്ളാഹുവെ എന്റെ രണ്ടു മക്കളെയും നീ ഹാഫുദീങ്ങളും മാലിമീങ്ങളും ആക്കി തരണേ അല്ല ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തി തരണേ പടച്ചവനെ അഹങ്കാരം തരല്ല റഹ്മാനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കൂടെ തരണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യുകയാ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വർഗത്തി വെച്ച് കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ല രാത്രി അവസാന രാത്രിയാക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭരണാധികാരികൾ നൽകണേ അല്ല അഹങ്കാരികളുടെ കയ്യിൽ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം കൊടുക്കല്ലേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ബദരീങ്ങളെ സഹായിച്ച അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ കൈവിടല്ലേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നു പിരിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയാ ഈ ദ്വാ ഞങ്ങളുടെ തോബയാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ തോബയാക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ തോബയാക്കണേ നാഥ اللهم رب رحمهما كما ربياني صغيرا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا شهر رمضان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين برحمتك يا رحم الرحمين صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة يما يصفون سلام على المسلين والحمد لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ان شاء الله எல்லாரும் எனக்கு വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക ഇനിയും കാണാം അള്ളാഹു ആയുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് മൈക്കസിറ്റിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എവിടെ പോയാലും വരുന്ന സഹോദരന അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് അള്ളാഹുവെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉള്ള വീടാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ ഒരു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ സദക്ക് ചെയ്ത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും സമാധാനത്തോടു കൂടി നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചീരണി വാങ്ങിയിട്ടേ പോകാവൂ എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന വസീയത്തോടെ അസ്സലാം വാഹമത്ത